दोस्तों स्वागत है आपका डियर सर में आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आपके लिए लेकर आ गया हूं आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 इसको हम पूरा ही पढ़ डालेंगे आज बहुत लंबी वीडियो बनाई है आपके लिए मेहनत करके सब कुछ इसमें कवर करवा रहा हूं सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन हम लेने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें हम मीन क्या होता है मीडियम क्या होता है मोड क्या होता है कैसे निकालने हैं क्या इनके फॉर्मूले हैं कैसे अप्लाई करना है आसानी से कैसे सॉल्व करना है सही कैसे करके आना है एवरीथिंग अबाउट मीन मीडियम मोड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉपी पेन निकाल लीजिए एक तरफ जाके बैठ जाइए कोने में बहुत ही मजा आने वाला है तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो आपकी लाइफ बदल सकती है जी हाँ सही सुना आपने आपको पता है कि हम लॉकडाउन से ही फुल चैप्टर की सीरीज चला रहे हैं और जिसको अभी तक करोड़ों बच्चे देख चुके हैं करोड़ों बार उसको देखा जा चुका है उस पूरी फुल चैप्टर की सीरीज को यह हमारी चलती ही रहेगी जब तक सारे चैप्टर नहीं हो जाते हैं लेकिन साथ साथ हमने ये भी सोचा कि आप इस साल स्कूल नहीं जा पाए हैं और आपकी वैसी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि जैसी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या टॉप करने के लिए होनी चाहिए थी वैसी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाए हैं तो हमने क्या किया है हमने आपके लिए एक लेकर आए हैं हम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जिसका नाम है डियर सर टेस्ट सीरीज इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं छह हजार से ज्यादा क्वेश्चंस जी हाँ सही सुना आपने छह हजार से ज्यादा क्वेश्चंस आपको हम यहां पर दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए और साथ साथ इसमें हम चारों सब्जेक्ट्स भी आपके कवर कर रहे हैं आपका मैथ और इंग्लिश के साथ साथ साइंस और सोशल स्टडीज भी शामिल है इन सब के एट्टी प्लस फुल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर रहा है जी हाँ सही सुना बिल्कुल सही सुना आपने अस्सी से ज्यादा फुल क्वेश्चन पेपर जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएंगे उसी की तरह अस्सी से ज्यादा क्वेश्चन पेपर तैयार किए आपके लिए मतलब ऐसी धुआंधार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि बोर्ड एग्जाम हलवा लगेगा आपको साथ साथ आंसर की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी आपको पूरा डिटेल एनालाइज मिल जाएगा आपका कि भाई आप कितने पानी में हैं आपकी एक्यूरेसी कितनी है आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा जा रहा है कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं कहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कहां पर कम कितनी आपकी रैंक आ रही है वहां पर रैंक सिस्टम भी है मतलब जो आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जैसे ही बच्चों में आपकी रैंक क्या है यह भी आपको पता लग पाएगी कि फिर आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है इस सब के साथ डियर सर का सपोर्ट आपके साथ है ही और इन सभी चीजों को 6000 क्वेश्चंस 80 प्लस आपके फुल क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज सीरीज और आपके सब्जेक्ट वाइज भी इन सब को बहुत ही मामूली दामों के अंदर बहुत ही कम से कम लीज प्राइस के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं तो उसको अगर आप लेना चाहें तो उसका लिंक उस टेस्ट सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एड कर रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है लेकर आप भी कर सकते हैं अगर आपको एक बढ़िया प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तो उसको आप जरूर अभी अभी ज्वाइन कर ले तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ बिकॉज अब आप क्या अब तो हर कोई जानता है कि डियर सर का नारा कॉन्सेप्ट इज पावर यहां पर तीन चीजें हमें सीखनी है मीन मीडियम और मोड 14.1 में है आपका मीन माध्य 14.2 में है मोड बहुलक और 14.3 में है मीडियम माध्य का अब जैसे जैसे एक्सरसाइजेस आएंगी उनसे पहले ही हम इनका कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे अभी 14.1 करेंगे हम तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा ये मीन क्या भला है क्या इसका फॉर्मूला है कैसे इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है आइए यही सब चीजें हम फटाफट सीख लेते हैं मीन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कुछ एवरेज के जैसा ही है जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर एवरेज औसत पढ़ा था उसी की तरह है ये एवरेज क्या होता है कि जब हमें कोई सारे नंबर दे रखे हों हमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हों और हमें उनको किसी एक नंबर में बताना हो तो जिस नंबर में हम वो सारे ऑब्जर्वेशन को बताते हैं वो नंबर आपका एवरेज होता है समझ गए एक एग्जाम्पल से आपको और क्लियर कर देता हूं मैं जैसे कि मैं एक दिन एक रोटी खाता हूं किसी दिन मैं दो रोटियां भी खा लेता हूं जब किसी दिन बहुत ज्यादा भूख होती है मैं तीन रोटी भी खा लेता हूं अब आपने मुझसे पूछ लिया कि सर जी आप कितनी रोटी खाते हैं तो मैं आपसे ऐसे थोड़ी कहूंगा कि मैंने एक दिन तो एक रोटी खाई थी एक दिन मैंने दो भी खा ली थी एक दिन तीन भी नहीं 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 मैं आपको ना कोई सा एक बीच का नंबर लेकर बता दूंगा मैं आपसे कह दूंगा यार मेरा मैं जो दो रोटियां खा लेता हूँ रोज की इस तरीके से मैंने सब कुछ ना बताकर एक बीच का कोई नंबर ले लिया और यही नंबर क्या होता है इसी को हम एवरेज बोलते हैं और इसको निकालने का फॉर्मूला भी यही है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सब का योग उन सब का सम तो हम ऊपर लिख देते हैं जैसे कि आप हमें रोटी खा रहा था एक दो तीन ये ऊपर आ गया इनका जोड़ वन प्लस टू प्लस थ्री और इनको हम भाग कर देते हैं डिवाइड
आप एवरेज निकालते हैं मीन भी कुछ कुछ ऐसे ही निकलेगा लेकिन मीन हम निकालते हैं जब हमें थोड़ा सा डेटा जो है वो ग्रुप मैनर में दे रखा हो ग्रुपिंग कर रखी हो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो टेबल वगैरह बना रखी हो तो हम फिर मीन निकालते हैं अब यहाँ पर टेबल की बात आइए तो एक टेबल तो लानी पड़ेगी तो आइए बोर्ड पर एक टेबल ले लेता हूँ मैं फिर आपको इसके आगे की बातें मैं सिखाऊँगा जी हाँ दोस्तों अब देखिए मीन और एवरेज ऐसे कनेक्शन बिठाऊंगा ना आपका ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़ूंगा दोस्तों आपकी जिंदगी भर याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त क्लियर करूंगा देखिए अभी टेबल आ चुकी है लेकिन टेबल को मत ध्यान दीजिए अभी आप ध्यान दीजिए यहां पर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये एक सवाल है छोटी क्लासेस में ऐसे तो सवाल आता था आपसे कहा जाता था कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है कि कुछ कुछ बच्चों के ना इतने इतने मार्क्स आए एक बच्चे के पचास नंबर आए एक के दस नंबर आए एक के फिफ्टी एक के ट्वेंटी एक के ट्वेंटी ये बच्चों के मार्क्स आए हैं आपको निकालना है एवरेज मार्क्स ठीक है अभी मीन नहीं पढ़ रहे भूल जाओ मीन नहीं पढ़ रहे अभी एवरेज पढ़ रहे अभी ये सोच के चलो तो हमें निकालने एवरेज मार्क्स कितने आए हैं बच्चे के हमें ये बताना है तो हम क्या करते थे हम इन सब का सम करते थे है ना ऐसे तो करते थे हम इन सब को ऊपर जोड़ के लिख देते थे ऐसे 50 प्लस टेन प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी इस तरीके से आप इन सब को जोड़ के लिख देते थे ऊपर और उसको आप डिवाइड कर देते थे ये जितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो गिन लेते थे आप एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से अगर आप इन सब का जोड़ करेंगे सम करेंगे तो कितना आएगा आपका 550 आएगा 1500 उसको आप डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा कि 36.67 जो है वो एवरेज निकल के आया है इन सभी नंबर्स का ये था आपका एवरेज और मैं आपको बताऊं यही मीन है जी हाँ मीन कुछ नई चीज नहीं है आप घबराते रहते हो स्टैटिस्टिक सर्जरी मीन मीडियम मोड क्या बला है कोई बला नहीं है ये सेम चीज है ये अभी प्रूफ करता हूं देखते रहो वीडियो और पसंद आए तो लाइक भी करना देखिए अब टेबल पे ध्यान दीजिए ये जो डेटा हमें पहले ऐसे दिया जाता था रो डेटा अनऑर्गेनाइज अनग्रूप्ड ऐसे लिख दिया मीन वो निकालो एवरेज निकालो निकाल देते थे हम इसी डेटा को अब थोड़ा सा ग्रुपिंग कर दी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया कैसे कर दिया देखो समझो यहां पर मार्क ऑप्टेंट बच्चों के जो नंबर आए हैं दस नंबर भी आए हैं किसी के ट्वेंटी आए किसी के थर्टी किसी के फोर्टी किसी के फिफ्टी ये तो मार्क्स ऑप्टेंट आ गए अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चों के कितने नंबर आए आप देखिए दस नंबर अब यहां पर अगर आप दस पे नजर मारेंगे मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा अगर आप यहां पर दस पे नजर मारेंगे तो दस सिर्फ एक ही बच्चे के आए दस नंबर एक ही बार लिखा हुआ मतलब एक ही बच्चे के दस नंबर आए तो दस नंबर एक ही बच्चे के आए 20 मार्क्स दो बच्चों के आए देखिए 20 20 तो दो बच्चों के 20 मार्क्स आए तो हमने इसी की टेबल बना दी 30 मार्क्स तीन बच्चों के आए तो 30 30 30 तीन बच्चों के 30 मार्क्स आए 40 मार्क्स फोर बच्चों के आए चार बच्चों के आए चार स्टूडेंट्स के आए तो एक दो तीन चार चौथा कहेंगे ये रहा फोर्टी मार्क्स आ गए फिफ्टी मार्क्स आए पाँच बच्चों के पाँच बच्चे ऐसे इनके पचास नंबर आए तो देखिए एक दो तीन चार और पांच तो पांच बच्चे ऐसे हैं जिनके आपके पचास नंबर आए मतलब सेम डेटा सेम क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा ग्रुपिंग करी टेबल बना दी कि भाई इतने इतने नंबर इतने इतने बच्चों के आए हैं अब देखिए अब क्या होगा अब मीन कैसे निकालेंगे अब आ जाओ मीन के ऊपर अब मीन निकालेंगे हम तो देखिए मीन में क्या होगा हमें निकालना किसका मीन है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑफ डेंट जो नंबर आए हैं उसका मीन निकालिए माध्य निकालिए बीच का कोई नंबर हमें बताइए एक नंबर तो मीन निकालना है मार्क ऑफ डेंट का तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि बच्चों के नंबर कितने कितने आए हैं या टोटल नंबर कितने आए हैं तो देखिए अब यहां पर हम करेंगे आगे सवाल दस बच्चों का दस नंबर आए सिर्फ एक बच्चे के तो टोटल कितने नंबर हो गए दस ही नंबर होंगे जाहिर सी बात है भाई एक बच्चे के दस नंबर आ गए तो ये आ गए दस नंबर टेन मार्क्स आ गए दो बच्चों क्या है ट्वेंटी नंबर तो टोटल नंबर्स कितने हो गए बीस दो नहीं चालीस फोर्टी मार्क्स हो गए टोटल तो ये आ गया आपका फोर्टी मार्क्स तीन बच्चों क्या है थर्टी मार्क्स तो कितने नंबर होगा टोटल मार्क्स कितने हो गए थर्टी थ्री हजार नाइनटी मार्क्स हो गए तो यहां पर मैं नाइनटी लिख दूंगा चार बच्चों क्या है चार स्टूडेंट्स क्या है फोर्टी मार्क्स तो चार चौक सोलह एक सौ साठ वन सिक्सटी मार्क्स हो गए टोटल जो बच्चों के आए ऐसे ही पांच बच्चों के पचास नंबर है टोटल मार्क्स कितने हो गए होंगे वन फिफ्टी पांच सॉरी टू फिफ्टी पांच पंजे पच्चीस तो टू फिफ्टी मार्क्स आपके ये हो गए तो ये सारे आ गए नंबर क्या आ गए नंबर आ गए मार्क्स आ गए जो आए हैं बच्चों के इनको सर आप हम जोड़ लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे तो जोड़ते ही थे ना तो वही चीज हम यहाँ कर तो जीरो का जीरो आ जाएगा चार एक पांच और नौ चौदह चौदह छह बीस और पांच पच्चीस का पांच हासिल लगा दो 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 चार एक पांच आ गया पांच सौ पचास
ये आ गया अब मीन का फॉर्मूला क्या है मीन का फॉर्मूला ये है निकालने का मेरे प्यारे बच्चों सेम फॉर्मूला है बस हमने थोड़ी सी भाषा बदल दी है उसकी फॉर्मूला ये है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये है आपका फॉर्मूला अब ये सिग्मा क्या बला है सिग्मा जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है सिग्मा कैपिटल सिग्मा है इनफैक्ट ये इस वाले लेटर को जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये ये आपका पढ़ा जाएगा सिग्मा ठीक है इसका मतलब यहाँ पर है अभी समेशन समेशन का मतलब सम योग जोड़ मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का जोड़ इसको हम बोलेंगे एफ आई नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो हमारे एफ आई होंगे और एक्स आई हमारा क्या होगा एक्स आई हमारा होगा मार्क ऑप्टेंट जो भी हमें मार्क्स मिल रहे हैं इस तरीके से हर एक सवाल में आपको दे रखे होंगे और हम निकालेंगे भी आगे एफ आई इंटू एक्स आई मतलब इन दोनों की गुणा यहां पर हमने इन दोनों के सबकी गुणा करी भाई कितने कितने मार्क्स बने ठीक है जी अब ये जो सम करा है हमने ये जोड़ा है यही है आपका सिग्मा तो ये जो चीज है ये वाली ये है आपकी सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आपको ध्यान रखना है बस और यही चीज तो है यहां भी तो हमने इन सबको जोड़ा ही है और वही चीज हमने यहां इन सबको जोड़ दिया है बस सिंपल एज देट तो ऊपर हम लिखेंगे यहां पर 550 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई एफ आई का जोड़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं कितने बच्चे हैं टोटल पंद्रह बच्चे हैं जोड़ लेना यहां पर आप सिग्मा एफ आई एफ आई का जोड़ ये सारे एफ आई फ्रिक्वेंसी है इन सबको जोड़ दो तो यहां पर यह आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई जो कि पंद्रह है और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा छत्तीस पॉइंट आपका कितना सिक्स सेवन तो ये आपका आ जाएगा मीन निकल के तो देखा आपने मीन क्या है मीन इज नथिंग मीन इज एन एवरेज एवरेज ही है एवरेज की दूसरी फॉर्म है मीन एवरेज हम निकाल देते हैं रो डेटा का मीन हम निकालेंगे जब डेटा हमारा ग्रुप हो जाएगा ऑर्गेनाइज हो जाएगा टेबल की फॉर्म में आएगा ऐसे आपको ये मीन निकालना है लेकिन एक बात और अब आपको ना क्या पता इसको और थोड़ा सा ग्रुपिंग करी जाएगी और ग्रुपिंग कैसे करी जाएगी आपको यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ना देकर ना आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो आपको वहां से क्लास मार्क निकालना पड़ा करेगा तो वो कैसे होगा आइए अब मैं आपको वो सिखाता हूं अब बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछे जाएंगे आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि आपको दिया जाएगा क्लास इंटरवल मतलब आपको थोड़ा सा और ग्रुपिंग कर दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर देखिए अब यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास दे रखे होंगे और हमें इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया गया होगा अब पहले हमें दे रखे थे मार्क ऑप्टेंट तो वो तो हमारे एक्स आई था हम मल्टीप्लाई कर देते थे डायरेक्ट तो जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क मतलब जब आप ऐसा कोई नंबर भी तो हो ना बीच कर इससे आप गुणा कर सको मल्टीप्लाई कर सको यहां पर इसका मतलब क्या है मतलब समझ जाओ कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां पर इसका मतलब है कि एक बच्चा ऐसा है कि जिसके 10 में से 20 के बीच में कुछ भी नंबर आए मतलब 10 भी हो सकते हैं ग्यारह भी बारह भी तेरह भी कुछ होता है पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस भी नंबर हो सकते हैं मार्क्स हो सकते हैं मतलब एक बच्चा ऐसा है उसके दस से बीच के बीस नंबर के मार्क्स के बीच में से कुछ मार्क्स आए अब वो कितने मार्क्स हैं हमें नहीं पता वो इसके अंदर की ही बात है ऐसे हमसे कहा गया कि तीन बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीन विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनके 30 से 40 के बीच में मार्क्स हैं तो भाई हम कौन से मार्क्स से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे अपना ये एफ आई एक्स आई कौन से मार्क्स कितने मार्क्स के मल्टीप्लाई करें हम उसके लिए हम क्या करेंगे हम इनके भी बीच का कोई नंबर लेंगे क्या करेंगे इनके भी बीच का नंबर लेंगे एवरेज हमारा यहां पर चलने वाला है तो उसको हम नाम दे रहे हैं यहां पर क्लास मार्क या उसको आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं जो एक्चुअल में हमारा एक्स आई होगा जिससे हम जिन नंबर से हम गुणा करके फिर हम ये नंबर निकाल के उससे गुणा करके हम फिर अपना एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे क्लास इंटरवल में से हम मिड पॉइंट निकालेंगे अभी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ देखिए मेरे दोस्तों बहुत आसान है यहाँ पर आपको दो नंबर दिख रहे हैं ये है आपका लोअर लिमिट ये है आपकी अपर लिमिट जब भी आपको क्लास मार्क निकालना हो तो हमें मैं लिख भी देता हूँ इनफैक्ट ये माइंड में होगा वैसे ये चीज़ जो होगी ये माइंड में होगी लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख कर अभी समझा रहा हूँ देखिए क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे आप आप लोअर लिमिट को प्लस करना अपर लिमिट में ठीक है हर एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी दोनों को जोड़ना और उन दोनों को आप दो से भाग कर देना मतलब आप उनको टू से डिवाइड कर देना जैसे कि यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट है टेन तो टेन प्लस अपर लिमिट है ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू तो ये कितना हो जाएगा आपका थर्टी डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा आपका फिफ्टीन तो यहाँ से हमारी क्लास मार्क आएगा फिफ्टीन मतलब हमने ऑन एन एवरेज ये मान लिया कि एक बच्चा ऐसा है जिसके पंद्रह नंबर आए 
क्योंकि यहां पर हमें नंबर पता नहीं था एक्जैक्टली लेकिन हमने मान लिया एवरेज निकाल के बीच का एक नंबर ले लिया तो बेसिकली आपको क्लास मार्क में क्या करना है क्लास इंटरवल का बीच का कोई नंबर लेना है बस सो बात की एक बात सब छोड़ो क्लास इंटरवल का बीच का कोई नंबर ले लेना या उसका एवरेज निकाल लेना एवरेज अगर मुश्किल बड़े नंबर हो तो एवरेज निकाल लेना वरना माइंड में कर लेना भाई 10 और 20 के बीच में क्या होगा बिल्कुल बीचों बीच में 15 होगा 20 और 30 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा 25 होगा 25 होगा बस ऐसे आप इसको माइंड में निकालते चलेंगे ऐसे ही थर्टी और फोर्टी के बीच में क्या होगा थर्टी फाइव होगा अगर हम फाइव फाइव के गेप से देख रहे हैं तो फोर्टी और फिफ्टी के बीच में कितना होगा आपका फोर्टी फाइव होगा और यहाँ पर कितना होगा आपका फिफ्टी फाइव होगा तो इस तरीके से आपके ये निकल जाए क्लास मार्क ये होंगे आपके एक्चुअल मार्क जो हमने मान लिए कि एक बच्चा ऐसा इसके पंद्रह नंबर आए तो कितने नंबर हो गए टोटल पंद्रह नंबर ये हो गए मीन निकालना है मीन ऑफ मार्क ऑप्टेन नंबर आने का मीन निकालो तो पंद्रह नंबर ये हो गए टोटल दो बच्चे ऐसे होंगे इनके पच्चीस नंबर आए होंगे तो कितने नंबर आ गए टोटल पचास नंबर ये आ गए तीन बच्चे ऐसे इनके थर्टी फाइव नंबर आए तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आ गया तो अब आपको ऐसे इसको प्लस कर लेना है यहाँ पर चार पंद्रह बीस का जीरो हासिल लगा दो चार चौक सोलह और दो आपके कितने आएंगे अट्ठारह एक सौ हो जाएगा पाँच से इसकी करेंगे पाँच पंद्रह पच्चीस के बाद लगा दो पाँच पंद्रह दो सत्ताईस तो इस तरीके से ये आ गए सारे मार्क्स सारे नंबर हमें क्या निकालना होता है भाई मीन निकालना मीन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई अब एफ आई एक्स आई सारे ही नंबर का सिग्मा सम कर लो जोड़ लो तो इन सब का आप सम कर लेंगे तो यहां पर इनका सम आ जाएगा पांच दस पंद्रह यहां पर आप इसको तोड़ेंगे पंद्रह का पास हासिल लगा एक, एक और एक दो और पांच सात सात और सात चौदह और आठ इक्कीस और एक बाईस का दो हासिल लगा दो दो और एक तीन चार पांच छह छह सौ पच्चीस आ जाएगा छह सौ पच्चीस ऊपर रखेंगे हम और सिग्मा एफ आई हमारा क्या है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बच्चे हैं पंद्रह बच्चों के मार्क्स हैं टोटल ये तो ये आ गया पंद्रह इतने मार्क्स पंद्रह बच्चों के हैं तो एवरेज निकल के आ जाएगी इसको आप डिवाइड कर देंगे पंद्रह चौक साठ होता है दो बचेगा आपका दो यहाँ पे जो आगे चलाएगा पच्चीस बन जाएगा ये और पंद्रह एकम पंद्रह दस बचेगा और फिर आपका कितना हो जाएगा पंद्रह छिंग नब्बे और आपका फिर कितना दस बचेगा ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा फोर्टी वन फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सेवन ये आपके ऑन एन एवरेज मार्क्स आ जाएंगे मतलब ये मार्क्स का मीन आ जाएगा अब इसको मीन बोलेंगे क्या बोलेंगे अब ये आ गया आपका मीन या जिसको आप हिंदी में माध्य बोलते हो ये आपका इस तरह से निकल के आएगा ये आपको करना है ठीक है क्लास इंटरवल आपका दिया होगा ये आपका दिया होगा सवाल में क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकलेगी कैसे निकलेगी इनका बीच का बीच का निकालना है फॉर्मूला क्या है लोअर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू मतलब एवरेज निकालना है माइंड में भी कर सकते हो उसको जोड़ना एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करना एफ आई इंटू एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई उसको आप जोड़ लेना एफ आई एक्स आई का सिग्मा आ जाएगा बस वो सिग्मा आप ऊपर रखो कितने बच्चे हैं या जो भी चीज है वो नीचे रखो डिवाइड करो आंसर लेकर आओ ये है आपका मीन ठीक है जी समझ में आ गया काफी लंबा कॉन्सेप्ट था वैसे तो लेकिन मैंने बहुत अच्छे से टाइम ले लिया पूरा पूरा टाइम ले लिया ताकि आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें क्लियर हो जाए ठीक है जी एवरेज क्या था उससे कैसे मीन आया मीन में भी ये ग्रुप डेटा क्लास इंटरवल का मीन मतलब हम कहाँ से कहाँ आए एवरेज से सिंपल मीन पे आए फिर हम यहाँ पर इस वाले मीन पे आगे जो बेसिकली हमारा है सवालों में चैप्टर में है तो ये आपको करना पड़ेगा तो आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फोर्टीन तो आइए दोस्तों अब हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं सारी बातें जान ली हैं जो भी हमारे लिए ज़रूरी थी तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के पहले सवाल से जो कि मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे आ रहा है आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर वन में आपसे कहा गया है कि आ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम मैं आपको सवाल समझा देता हूँ सवाल में यह कहा गया है कि कुछ बच्चों ने घर घर जाकर सर्वे किया है एक और ये पूछा है कि आपके घर में कितने गमले रखे हुए हैं ये उन्होंने पूछा है तो कितने घरों में गए हैं वो ऐसे 20 टोटल घरों में वो गए यहाँ पर लिखा हुआ है 20 हाउसेस 20 घरों में बच्चे गए और उन्होंने पूछा घर घर जाकर आपके घर में कितने प्लांट्स हैं आपके घर में कितने प्लांट्स हैं आपके घर में कितने प्लांट्स हैं इस तरीके से उन्होंने पूरा डेटा जो है लिख लिया है वो इन्होंने सर्वे करा है अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर देखिए पूरी टेबल आ गई कि नंबर ऑफ प्लांट्स के कितने कितने प्लांट्स जो हैं नंबर ऑफ हाउस कितने कितने घरों में हैं ये उन बच्चों ने डिटेल जो है वो इकट्ठा कर ली अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द मेन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कि एक घर में औसतन कितने प्लांट्स होंगे हमें उन प्लांट्स का मीन निकालना है मतलब देखिए यहाँ पर कहा जैसे कि यहाँ पर
नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे कि एक घर में तकरीबन कितने पौधे होंगे तो वो हमें मीन निकालना है यहाँ से हमें मीन निकलवाना है अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई सिगमा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिगमा एफ आई ये तो फॉर्मूला होता है अब सॉल्व क्या करना है सॉल्व करने में आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी और उसमें शुरू की जो दो यहाँ पर जो लाइन्स हैं ना इसमें तो कुछ भी नहीं करना भाई वो जो सवाल दिया गया है वही सवाल आपको यहाँ लिख देना मतलब वही टेबल आपको बनानी है जैसे कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ प्लांट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इस तरीके से यहाँ पर फिर हमें नंबर ऑफ हाउसेज दिए गए हैं नंबर ऑफ हाउसेज हमने लिख दिए यहाँ पर टोटल ट्वेंटी घर हैं ये जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं यही है आपका एफ फ्रिक्वेंसी कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं कितने घर हैं ये आपकी आ गई अब हमें क्या करना है मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के डेटा होते हैं एक होता है अनऑर्गेनाइज अनग्रूप एक होता है आपका ग्रुप्ड वाला ऑर्गेनाइज वाला तो यहां पर ये कौन सा है ये ग्रुप डेटा है कौन सा डेटा है ग्रुप डेटा क्यों क्योंकि यहां पर हमें क्लास इंटरवल दिए गए हैं हमें रॉ डेटा नहीं दिया गया कि इस घर में इतने इस घर में इतने हमें क्लास इंटरवल के जीरो से दो पौधे होंगे एक घर के अंदर ठीक है दो से चार हो सकते हैं इसमें तीन भी होंगे चार भी होंगे तो इस टाइप से हमें एक ग्रुप डेटा दिया गया है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क या इसका दूसरा नाम भी है एक मिड पॉइंट इसी को हम एक्स आई बोलेंगे तो जब भी ऐसे आपको क्लास इंटरवल दिए गए होंगे उसमें आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा मीन निकालने के लिए ठीक है जी तो ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है क्लास मार्क निकालने का तरीका यह है कि आप क्या करेंगे लोअर और अपर लिमिट को जोड़ देना ठीक है लोअर और अपर क्लास लिमिट को प्लस करके उसका आधा उसको डिवाइडेड बाय टू कर देना ये फॉर्मूला है लिमिट निकालने का बेसिकली हर एक क्लास का आपको एवरेज निकालना है ये भी आप कह सकते हैं क्यों ये देखिए टू प्लस जीरो कितना होगा आपका टू होगा टू को टू से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा एवरेज निकालना है एवरेज होता क्या है वैसे बीच का कोई नंबर होता है ना जो बीचों बीच में हो अगर मैं वैसे भी देखूँ नंबर छोटे छोटे हैं जीरो और दो के बीच में क्या होगा वन होगा टू और फोर के बीच में क्या होगा थ्री होगा बीच का नंबर और अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे भाई चार और तो छः होते हैं छः का आधा कितना होगा तीन होगा तो आपका आना वही है तो आइए अब सॉल्यूशन की बारी है मार्कर कहाँ है भाई मार्कर तो दे दो मुझे मार्कर आ गया है मेरे हाथ में आइए देखिए क्लास मार्क निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि भाई इनको जोड़ो और आधा कर दो दो और जीरो दो ही उनको इसका आधा हो जाएगा आपका एक ये आपका आ गया ऐसी मिसाल के चार और दो छः छः का आधा हो जाएगा आपका तीन ऐसे इनके बीच में क्या होगा इनके बीच में आपका पाँच आएगा छः और आठ के बीच में क्या आएगा आपका सेवन आएगा एट और टेन के बीच में आपका क्या आएगा नाइन आएगा टेन और ट्वेल्व के बीच में क्या आएगा आपका इलेवन आएगा और आपका इनके बीच में आपका थर्टीन आ जाएगा तो इस तरीके से हमने फटाफट क्लास मार्क निकाल ली ज़्यादा टाइम मेहनत मत करना इसमें दिमाग से सोचना बस इनके बीच में क्या आएगा बस ये सोच लेना नंबर बड़े हो जाएंगे तो भी आपको मैं करवाऊंगा इससे अगला सवाल नंबर बड़े हैं उसमें वो भी टेंशन मत दो जरा सी भी आप क्या करना है मैं एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है इनकी मल्टीप्लाई कर दो क्लास इंटरवल समझ गए ना आप भाई दोनों अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके उसका डिवाइडेड बाई टू ये होता है अब आ जाओ एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई की गुणा मल्टीप्लाई कर दो फटाफट एक एकम तो कितना होता है बहुत मुश्किल काम है एक एकम तो करना है ना एक एकम एक दो तीन छः पाँच एकम पाँच सात पंजे पैंतीस थर्टी फाइव सिक्स नाइन हज़ार कितने जाएंगे आपके चौवन छः नीम चौवन ग्यारह दूनी कितने जाएंगे आपके बाईस और तेरह तिया कितने जाएंगे आपके उनतालीस ये आपके आ गया पूरा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया अब फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का बच्चों फॉर्मूला भी तो बता दिया मैंने आपको सिगमा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिगमा एफ आई इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख दो सिगमा सम समेशन जोड़ना है आपको किसको एफ आई इंटू एक्स आई को एफ आई इंटू एक्स आई ये आ गए सारे इन सब को जोड़ डालो प्लस कर डालो प्लस का सवाल कर रहे हो आप तो देखिए यहाँ पर आप छः और एक सात पाँच बारह पाँच सत्रह चार इक्कीस और दो बाईस और नौ कितने जाएंगे आपके बत्तीस का दो हासिल लगा तीन तीन और तीन छः पाँच ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक सौ बासठ आपका आ गया सिगमा एफ आई इंटू एक्स आई तो यहाँ पर आप ऊपर इसकी जगह पर रख देंगे वन सिक्सटी टू सिगमा एफ आई एफ आई का जोड़ तो पहले ही हो रखा है सवाल में दे रखा था बीस यहाँ पर हमारे पास ट्वेंटी आ गया इसको डिवाइड करेंगे तो एक सौ बासठ का हम आधा करेंगे तो आठ पॉइंट एक आ जाएगा आपका जीरो के बदले पॉइंट लग जाएगी तो इतने प्लांट्स ये आपका आ गया आंसर ये आपका निकल के आ गया मेन प्लांट्स 
पर हाउस के एक घर में तकरीबन 8.1 पॉइंट प्लांट्स हैं इस तरीके से आपको इसका आंसर दे देना है यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी हैं इसको नोट कर लीजिए आप ठीक है जी बहुत आसान हो चुका है सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आपने मूव कर दिया है यहाँ पर एक नई चीज़ आपके लिए सीखने को है आइए इसको समझते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी यहाँ पर एक इलाके के बच्चों का पॉकेट मनी दी गई है पॉकेट यहाँ पर खर्चा दिया गया है कि उनको कितने कितने रुपये मिलते हैं हमसे कहा गया है कि द मेन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज एटीन अट्ठारह रुपये जो है वो इनका मेन है अब हमें मेन पहले ही निकाल के दे दिया है मीन ही निकालना आप मीन हमें पहले दे रखा है कि भाई जो इनका मीन है पॉकेट का वो अट्ठारह रुपये है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ तो हमें एफ फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है यहाँ पर अगर आप टेबल पे नजर मारें तो डेली पॉकेट अलाउंसेज इन रुपीज ग्यारह से तेरह रुपये तेरह से पंद्रह रुपये पंद्रह से सत्रह रुपये इस तरह से यहाँ पर रुपीज दे रखे हैं यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चे सात बच्चों को ग्यारह से तेरह इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे एक है एफ तो ये एफ इस फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पर क्या नंबर हो कितने बच्चे होने चाहिए वो हमें वैल्यू निकाल ली है एफ की आप ये कैसे निकालना है देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है ये बहुत ही ज्यादा आसान है देखिए क्या करना है सब कुछ वही करना है जो हमने अभी तक करा है सबसे पहले तो हमें एक टेबल बनानी ही बनानी पड़ेगी उसके बाद हमें वही दो चीजें यहां पर लिखनी लिखनी है एज इट इज यहां पर मैंने ये डेली पॉकेट अलाउंसेस लिख दिए हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर लिख दिए जो हमारे एफ आई होंगे वो हमने यहां पर लिख दिए एफ था कोई बात नहीं एफ ही लिख दो अब हम क्या करते हैं इनको जोड़ते भी हैं क्योंकि हमें सिग्मा एफ आई चाहिए होता है फॉर्मूले में लीजिए फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये आपका फॉर्मूला है ना तो हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि यहां पर एफ आई हमें चाहिए इन सबका जोड़ चाहिए सिग्मा एफ आई इन सबको हम प्लस कर देंगे तो क्योंकि जो नंबर नंबर थे ये मैंने अलग प्लस कर लिए एफ तो इसमें एड नहीं हो पाएगा एफ तो एक अलग चीज है वेरिएबल है तो इसको वेरिएबल को मैंने प्लस में ही अलग से लिख दिया इन सबको प्लस कर लिया नंबर को एक तरफ और एफ को एक तरफ यह हमारा हो गया अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे अभी तो वही चीज कर रहे थे जो हमें गिवन थी नई चीजें अब स्टार्ट होंगी इसके बाद हम क्या करते हैं क्या करते हैं बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट हाँ हम इसके बाद क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालते हैं तो आइए निकालते हैं तो हम निकालें क्लास मार्क एस आई क्या होता है वो भाई वो हर क्लास की अपर और लोअर लिमिट को प्लस करके उसका आधा करना होता है या उसके बीचों बीच का नंबर निकालना होता है तो यहाँ पर मैं देखूँगा ग्यारह और तेरह के बीच में आएगा बारह ट्वेल्व तो यहाँ पर इसका जो क्लास मार्क निकल के आएगा वो आएगा ट्वेल्व इसी तरीके से तेरह और पंद्रह के बीच में होगा चौदह इस तरीके से मैं निकाल लूँगा इसके बीच में आ जाएगा आपका सिक्सटीन फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर एटीन फिर आ जाएगा आपका ट्वेंटी फिर आ जाएगा ट्वेंटी टू और फिर आ जाएगा आपका ट्वेंटी फोर इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लास मार्क निकाल लिए हैं अब हमें निकालना है एफ आई इन टू एक्स आई गुणा कर दो एफ आई और एक्स आई की तो बारह सत्ते कितने होते हैं जी आपके चौरासी एटी फोर होते हैं चौदह छिंग कितने होते हैं दोबारा से एट्टी फोर होते हैं सोलह छिंग सॉरी सोलह निम्मा छः नहीं है नौ है तो सोलह निम्मा आपके हो जाएंगगे एक सौ चवालीस वन फोर्टी फोर यहाँ पर अट्ठारह के तेरह से करेंगे कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं आप शॉर्ट ट्रिक की वीडियो तो मैंने बना रखी है आपके लिए वैसे तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा बाकी आप डायरेक्ट कर दो चाहो तो तो अट्ठारह तीन चौवन का हज़ार हासिल लगा पाँच अठारह कम अठारह और पाँच कितने हो जाएंगे आपके अट्ठारह और पाँच आपके हो जाएंगे तेईस तो यहाँ पर ये आ चुका है इस तरीके से अब देखिए ट्वेंटी और एफ इनकी भी गुणा मल्टीप्लाई होगी तो ट्वेंटी और एफ की मल्टीप्लाई होगी तो ट्वेंटी एफ हो जाएगा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ट्वेंटी एफ ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बाईस पंजे एक होते हैं ये एक आ गया है और चौबीस चौक कितने हो जाएंगे आपके चौबीस चौक आपके हो जाएंगे कितने चौबीस दुनिया अड़तालीस और अड़तालीस का हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे तो चार चौक सोलह का छः लगा एक चार दुनी आठ और एक नौ छियानवे आपके हो जाएंगे इस तरीके से सारे नंबर जो है आ चुके हैं अब क्या करना है जी अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देना है सिंपल है जेड तो मीन का फॉर्मूला ये होता है जो हमें पहले से पता है कि अट्ठारह रुपये है जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में तो हम इसको अट्ठारह के बराबर रख कर चलेंगे अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकल के आया अरे निकाला तो है ही नहीं तो निकाल लो प्लस कर दो इन सबको जोड़ दो अब देखिए चार और चार आठ चार तीन बारह चार चौक सोलह सोलह और छः आपके हो जाएंगे बाईस का दो हासिल लगा दो आठ और दो दस दस और आठ अट्ठारह अट्ठारह चार बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस और नौ कितने जाएंगे आपके छब्बीस और नौ आपके हो जाएंगे कितने पैंतीस पैंतीस का पाँच हासिल लगा तीन तीन और एक चार पाँच छः और एक सात अब यहाँ पर ट्वेंटी एफ नहीं जोड़ा मैंने 
क्यों नहीं जोड़ा भाई ट्वेंटी और एफ जो है वो अलग है क्योंकि एफ जो है वो ट्वेंटी के साथ है एफ इसलिए वो ट्वेंटी नहीं जुड़ पाएगा हम इसके प्लस में यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ इसके प्लस में ट्वेंटी एफ अलग से लिखेंगे हम ये ध्यान रखना आपके इसको भी आप जोड़ दो और फिर सारा ही आप एफ में कर दो तो गलत हो जाएगा सवाल एफ वाला जो है वो अलग है तो उसको हमने बाकी नंबर्स को न्यूमेरिक को अलग जोड़ा है और प्लस में ट्वेंटी हमने वो अलग से लिख दिया तो पूरा जो ये बना आपका ये बनेगा सेवन फिफ्टी ये आपका सिगमा एफ आई होगा इसको हमने कर रखा है अब देखिए यहां पर रखेंगे वैल्यूज तो यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पर हम रखेंगे सात सौ बावन प्लस ट्वेंटी एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई क्या है फोर्टी फोर प्लस एफ इज इक्वल टू एटीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अट्ठारह की इन सब में होगी इसकी तो इधर कुछ भी नहीं तो यह तो एज इट इज आ जाएगा आपका सात सौ बावन प्लस सात सौ बावन प्लस ट्वेंटी एफ इज इक्वल टू में आ जाएगा अट्ठारह की यहाँ पर करेंगे चवालीस में मल्टीप्लाई तो आप कर देंगे कितने अट्ठारह चौक कितने होते हैं आपके बहत्तर बहत्तर का आपका जाएगा दो सात नहीं आएगा सात तो हासिल जाएगा अठारह चौक बहत्तर का आपका दो हासिल लगा सात अठारह चौक बहत्तर और सात कितने आएंगे आपके सेवनटी नाइन उनासी तो ये आ गया आपका और प्लस में अठारह की एफ में भी होगी तो ये आपका एटीन एफ हो जाएगा अब एफ वाले एक तरफ कर लो नंबर एक तरफ कर लो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका फटाफट अब यहां पर देखिए यह ट्वेंटी एफ तो इधर ऑलरेडी है यह एटीन एफ में इक्वल के इधर लाऊंगा तो यह माइनस का एटीन एफ हो जाएगा यह हो गया इक्वल का इक्वल यहां पर सात तो ऑलरेडी है यह सात सौ बावन इधर आएगा तो ये माइनस का सात सौ बावन हो जाएगा बीस एफ में से अट्ठारह एफ माइनस हो जाएंगे तो दो एफ बचेगा यहां पर माइनस करो तो दो में से दो गया जीरो नौ में से पांच गया चार सात में सात गया जीरो आगे लिखेंगे नहीं अब हम दो से इसको काट देंगे चालीस को तो बीस बार चला जाएगा ये तो हमारा एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी आ गया तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी मतलब जो हमारी मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी आप लिखेंगे भी एंड में कि आपकी जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है वो क्या है वो है आपकी ट्वेंटी और ये ही आपका आंसर होगा तो इसमें हमने उल्टा करना पड़ा हमें मीन ऑलरेडी दे रखा था हमने उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सिर्फ उसकी जगह वो सारी वैल्यूज पुट कर दी और हमने एफ निकाल के लेकर आ चुके हैं तो मैं साइड में हो गया हूं पूरा सवाल अभी आपके सामने आ रहा है बहुत आराम से इसको तसली से आप देख लीजिए स्क्रीन ले लीजिए इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए बहुत ही सफाई से लिखना इसको आप ये सब चीजें एक के नीचे एक आएंगी बहुत ही प्रॉपर मैनर में जब अच्छी लगेंगी आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे इसके तो इस टाइप से आपको मीन निकाल लेना है किसी भी सवाल का आइए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फोर आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं उसको आप खुद से पढ़कर ट्राई करना एज इट इज पिछले सवालों की तरह ये कुछ भी उसमें अंदर नया नहीं है वो आप मुझसे इंस्टाग्राम आई है हमारे पास ये रही आपके सामने आ रही है इस पर आप मुझे फॉलो करके यहां पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं कमेंट में आंसर लिख सकते हैं अब साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव फिर से एक नई चीज इसके अंदर आ चुकी है यहां पर सवाल है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज कैप्टन पैकिंग बॉक्स के फ्रूट मार्केट के अंदर बॉक्स के अंदर ऐसी आम की पेटियां हैं उनके अंदर आम रखे जा रहे हैं पैक करे जा रहे हैं दीज बॉक्सेस कंटेन वेराइंग नंबर ऑफ मैंगोज अब इन पेटियों के अंदर ना अलग अलग आम है किसी में कितने हैं किसी में कम है किसी में ज्यादा है अलग अलग आम जैसे यहां पर देख सकते हैं नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेज यहां पर नंबर ऑफ मैंगोज इस तरह से हमें दे रखी है टेबल बना के पूरी द फॉलोइंग वॉज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेज नंबर ऑफ बॉक्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल दी गई है कि भाई पंद्रह नंबर ऑफ बॉक्सेस पंद्रह बॉक्सेस के अंदर पचास से बावन आम है ऐसे ही एक सौ पंद्रह बॉक्सेस के अंदर उनसठ से इकसठ आम है इस तरीके से हमारे पास पूरी टेबल है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन द पैकिंग बॉक्स तो मीन निकालना है यहाँ पर हमें विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन रिड्यूज कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो तो भाई मैं आपको डायरेक्ट मैथड से यूज करवा रहा हूँ इसका एक एज्यूमिंग मीन वाला मैथड भी है मैंने आपको बताया इसमें हम मीन एज्यूम करके कर लेते हैं और इसका एक स्टेप डेविएशन मैथड भी है तो तीन मैथड है तीनों में से कोई सब ट्राई कर सकते हो डायरेक्ट मैथड बाकी मैं भी करवा रहा हूं यहां पर आपको देखिए क्या करना है सेम चीज ये आपका नंबर ऑफ मैंगोज ये एज इट इज आ गया और नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके जो एफ आई होंगे वो एज इट इज आ गए अब इसमें नई चीज क्या है ये बीच वाली लाइन क्लास इंटरवल देखिए कभी भी आप मीन निकाल रहे हो तो आपका जो क्लास इंटरवल है ना ये जहां पर खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए अगला जब भी आपका सवाल सही होगा और सब सवाल कभी भी सॉल्व करना शुरू करना ना ऐसे ही करना जहाँ पे क्लास इंटरवल ख़त्म हो रहा हो पिछला वहीं से अगला स्टार्ट होना चाहिए लेकिन आप इस सवाल के क्लास इंटरवल पे नज़र मारो जरा 50 से बावन 
बावन से शुरू नहीं हुआ तिरपन से शुरू हुआ फिफ्टी थ्री से फिफ्टी फाइव अब अगला फिफ्टी फाइव से शुरू नहीं हुआ फिफ्टी सिक्स से स्टार्ट हुआ है तो छप्पन से अट्ठावन फिर अट्ठावन से स्टार्ट नहीं हुआ उनसठ से स्टार्ट हुआ है इकसठ तक गया और फिर इकसठ से स्टार्ट ना होकर अगला बासठ से हुआ है तो यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उससे अगला वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है अगला उससे आगे वाले नंबर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमें कभी भी मेन निकालने के लिए जब भी हम टेबल बनाएंगे स्टेटिस्टिक्स के अंदर तो हमारा पिछला इंटरवल और अगला इंटरवल सेम होना चाहिए उसकी एंडिंग उसकी स्टार्टिंग तो वो हम खुद से करेंगे अब तो हम क्या करेंगे हम ऐसे में ये करेंगे जब भी अगर ऐसा सवाल आ जाएगा कि हम क्या करेंगे हम ना हम इसको तो आधा बढ़ा देंगे क्या कर देंगे इस वाले को अगले वाले को तो आधा बढ़ा के लिख देंगे और इस वाले को जो शुरुआत वाला होगा उसको आधा पीछे ले जाएंगे तो जब ये आधा आगे आएगा ये आधा पीछे आएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव से वही मैंने यहाँ पर कराए देखिए क्या कराया मैंने मैंने इसको पिछले पहले वाले को लोवेस्ट वाले क्लास मार्क को मैंने क्या कराया क्लास लिमिट को पीछे ढकेल दिया पॉइंट से तो पचास से पॉइंट पीछे जाएगा तो फोर्टी हो जाएगा साढ़े हो जाएगा और जो यहाँ पर बड़ा वाला है मैक्सिमम जो क्लास लिमिट उसको मैंने 0.5 से बढ़ा दिया है तो यहां पर 52 था 0.5 से बढ़ेगा ये जाएगा 52.5 यही चीज मैंने नीचे वाले क्लास इंटरवल में करी है कि पिछला वाला पहला लोअर वाला जो है 0.5 कम कर दिया अब लोअर वाला 53 है जब मैं 53 को 0.5 कम करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा और ऐसा करते ही मेरा ये 52.5 हो गया और ये भी 52.5 हो गया मतलब जहां से पहला क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वाला शुरू हो रहा है तो ये हम करेंगे यहां पर 0.5 से घटाएंगे और 0.5 अगले वाले मैक्सिमम वाले में हाईएस्ट वाले में बढ़ाएंगे तो वही चीज़ मैंने करी छप्पन था साढ़े पचपन कर दिया अट्ठावन था अट्ठा साढ़े अट्ठावन कर दिया मतलब इसको मैंने कम करा आधा इसको मैंने आधा बढ़ा दिया अब इसको भी आधा कम करूंगा उनसठ का आधा कम होगा साढ़े अट्ठावन तो ये फिफ्टी मिल जाएगा मतलब ये चीज़ें जो हैं ये हमने सेम कर ली है क्या करा हमने पॉइंट कम करो छोटे में से पॉइंट छोटे में बढ़ा दो ऐसा करने से हमारा क्लास इंटरवल जो है वो मैनेज हो जाएगा एक ग्रुपिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से जो हमने कर दिया बस ये नया चीज़ थी अब सब कुछ सेम है जो हमने अभी तक के सवालों में करी है वही अब हमें करनी है क्या करना था हमें हमें निकालना होता है क्लास मार्क जिसको हम एक्स आई बोलते हैं वो क्या होता है वो हमारे क्लास इंटरवल का बिल्कुल बीच का पार्ट होता है अब देखिए बीच का पार्ट कैसे निकाल सकते हैं आप साढ़े उनचास और साढ़े बावन को आप दोनों को प्लस कर लीजिए इनको आप अगर साइड में रफली प्लस करेंगे तो देखिए 49.5 और 52.5 का प्लस करेंगे या आप कहा जाएगा नौ दो ग्यारह बारह दो हाँ से लगा पाँच नौ दस कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा और एक का मैं आधा करूँगा तो दो बन जाता दो एक दो कितना हो जाएगा मेरा फिफ्टी आ जाएगा फिफ्टी लेकिन अब आपको एग्जाम में हर सवाल का ऐसे लिख के तो नहीं करना सब माइंड का खेल है माइंड में करेंगे साढ़े उनचास से थोड़ा सा आगे बढ़े साढ़े पचास फिफ्टी पॉइंट फाइव और आगे बढ़ेंगे फिफ्टी वन पॉइंट फाइव तो फिफ्टी पॉइंट फाइव और फिफ्टी वन पॉइंट फाइव के बीच में क्या हो रहा हो क्या आ रहा होगा क्या आ रहा होगा आपका फिफ्टी वन ही तो आ रहा होगा ऐसे आप सोच सकते हो ये मुश्किल लग रहा है दूसरा तरीका सुनो बहुत तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको दूसरा तरीका यह भाई इन दोनों के बीच का देख लेना टेंशन ही खत्म क्लास इंटरवल तो ये वाला लेना लेकिन जब आपको क्लास मार्क निकालना हो तब आप इनके बीच का देख लेना तो पचास और बावन के बीच में क्या आएगा इक्यावन आएगा ये आ गया तिरपन और पचपन के बीच में क्या आएगा चौवन आएगा फिफ्टी फोर आएगा फिफ्टी फोर यहाँ पर मैं लिख दूंगा फिफ्टी फोर ही आ गया सिर्फ फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी एट के बीच में क्या आएगा वेरी गुड फिफ्टी सेवन आएगा ये मैंने फिफ्टी सेवन लिख दिया फिफ्टी नाइन और सिक्सटी वन के बीच में क्या आएगा सिक्सटी आएगा वेरी गुड मैंने यहाँ पर सिक्सटी लिख दिया तो सिक्सटी और सिक्सटी के बीच में क्या आएगा 63 आएगा बहुत अच्छे 63 मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये इसके बीच का क्लास मार्क आ चुका है ये नहीं करना ये भी नहीं करना ठीक है जी शॉर्ट ट्रिक है बढ़िया लगी वीडियो लाइक कर देना अब क्या करना है वही काम एफ आई इंटू एक्स आई करना है एफ आई इंटू एक्स आई इनकी गुणा करनी है गुणा करके उनको जोड़ना है फिर आपको यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला क्या होता है आपका सिगमा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिगमा एफ आई यहाँ जो आप करेंगे वो एफ आई एक्स आई का सिगमा होगा और यहाँ जो आप करेंगे ये आपका सिगमा एफ आई निकला हुआ है ऑलरेडी नीचे आप जो भी आंसर आएगा यहाँ पर चार सो रखेंगे और जो यहां आएगा यहां आएगा इन सब की जोड़ इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना आप तो पंद्रह और इक्यावन के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पंद्रह एक पंद्रह का पाँच हासिल लगेगा आपका एक पंद्रह पंच पचहत्तर और एक छिहत्तर तो सात सौ पैंसठ आपकी इसकी गुणा आ जाएगी इसी तरीके से आप सारी ही मल्टीप्लाई कर लेंगे अगली आप करेंगे यहाँ पर चौवन की आप ग्यारह में करेंगे तो चौवन जीरो तो आपका जीरो आ जाएगा चौवन एकम चौवन का चार आएगा हासिल लगेगा पाँच चौवन एकम चौवन और पाँच उनसठ तो आपका यहाँ फिफ्टी नाइन आ जाएगा इस तरीके से आप इन
जोड़ यहां लिख देंगे जो आपका सिग्मा एफ हो जाएगा जो भी वो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाए सिग्मा एफ एक्स आ जाए वो आप यहां पर रखेंगे डिवाइड करेंगे और अपना आंसर आप लेकर आ जाएंगे बस वही चीजें करनी है जो हमने पिछले सवालों में करते आ रहे हैं जो नई चीज थी इसमें सिखाने की वो मैंने आपको सिखा दी कि यहां पर क्लास इंटरवल आपका जो अपर क्लास है और लोअर क्लास है अगले वाले की लोअर और पिछले वाले की अपर वो सेम होनी चाहिए अगर वो सेम ना हो तो कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखाया इस सवाल में ठीक है जी साइड में हो रखा हूं मैं इसको नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में वीडियो को पोस्ट करके फिर हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर कुछ भी नया नहीं है सब कुछ वैसा ही है जैसे हम सीखते हुए आ रहे हैं अभी तक तो वो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल है हो जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर सेवन भी वैसे वैसा ही है लेकिन इसको मैं करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गए थोड़े से और बहुत से बच्चे पॉइंट से घबरा जाते हैं कि पॉइंट आगे पता नहीं क्या नया होगा कुछ भी नया नहीं है ये भी बिल्कुल सेम है लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर सेवन हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आपकी बुक में है कि टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ एस इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन पी पी एम द डेट ऑफ कलेक्टेड फॉर थर्टी लोकेलिटीज इन सर्टन सिटी इज प्रेजेंटेड बिलो हमें एक डेटा दिया गया है कि हवा के अंदर कितना SO2 है मतलब SO2 जो गैस है उसका कितना मिश्रण मिला हुआ है ये हमें डेटा दिया गया है तीस अलग अलग लोकेलिटीज का तो यहाँ पर आपके सामने ये टेबल बुक में दी गई है वो टेबल मैंने यहाँ पर आपके लिए क्रिएट भी कर दी बना दी है कमेंट करके आप मुझे पहले ये बताएंगे कि ये SO2 कौन सी गैस है जरा आपकी साइंस चेक कर लो मैं कितनी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ आप साइंस में तो एस कौन सी गैस है इसकी फुल मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना अब आइए मैं निकालना क्या है नीचे लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन कंसनट्रेशन ऑफ एस ओ गैस का मीन कंसनट्रेशन इसका जो कंसनट्रेशन है उसका हमें मीन निकालना है इसका हमें मध्य निकालना है बीच का तो यहां पर मैंने लिख भी दिया फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ये हमें निकालना है बहुत ही आसान है देखिए सिर्फ पॉइंट है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है अब हमें क्या करना है भाई ये हमें दे रखा है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ये भी हमें दे रखा है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आपकी FI होती है ये हमें दे रखी है कितने इलाके हैं टोटल 30 एरियाज 30 लोकेलिटीज हैं हमें यहां पर लिखा हुआ भी है सवाल के अंदर क्लास मार्क यहां से हमारा काम शुरू होता है नया वाला जो होता है क्लास मार्क निकालेंगे तो ये मैंने आपको सिखा दिया मिड पॉइंट भाई इनके बीच का देख लो तो 0.00 और 0.04 के बीच में क्या होगा 0.02 होना चाहिए इसका जो मिड पॉइंट होना चाहिए 0.02 निकाल देंगे 4 और 8 के बीच में क्या होगा 6 होगा ठीक है तो यहाँ पर 0.06 आ जाएगा 8 और 12 के बीच में क्या होगा 10 होगा तो यहाँ पर आपका 0.10 आ जाएगा मतलब 10 आ जाएगा ऐसे इनके बीच में आ जाएगा 0.14 और इसके बीच में आ जाएगा आपका 16 और 20 के बीच में आ जाएगा अठारह तो 0.18 हो जाएगा और इसके बीच में आपका आता है जीरो तो ये आपको अलग से लिख के करने की निकालने की जरूरत नहीं है ये तो माइंड में चलाना फटाफट आंसर आएंगे टाइम भी बचेगा आपका ठीक है जी ये हमने क्लास मार्क आसान बना देता हूं आपके लिए पॉइंट उड़ा दो ऊपर से पॉइंट उड़ा दो पॉइंट लगा कितने अंकों के बाद था कितने डिजिट के बाद था दो के बाद तो उसके बाद लेके नीचे दो जीरो लगा दो अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई अब भी ये मुश्किल ही है नीचे तीन हजार से हमें डिवाइड करना पड़ेगा कोई बात नहीं इसको भी आसान कर देता हूं नीचे के जो कि तीन जीरो हैं इनको आप भी भूल जाइए इनको तेल लेने भेज दो भाई आपको हम नहीं जानते आप भूल जाओ भी सिर्फ ये मान लीजिए सिर्फ तीन है तीन से तो डिवाइड कर लोगे ये तो डिवाइड आती होगी ना तो तीन से डिवाइड करेंगे अब हम थ्री से डिवाइड करेंगे इसको तो तीन निम सत्ताईस थ्री नाइन जार ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन में से ट्वेंटी सेवन माइनस करेंगे जो दो बचेगा वो दो आगे सिक्स के आगे लग जाएगा तो ट्वेंटी हो जाएगा ये ट्वेंटी में हम टेबल पढ़ेंगे तो तीन अट्ठे चौबीस थ्री एट्स आर 
ट्वेंटी फोर होते हैं फिर आपका दो बचेगा ठीक है और अब नंबर ख़त्म हो चुका तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा अब आपको क्या करना है दो बचेगा फिर वो दो आपके जीरो हो जाएगा आगे तो तीन छिंग अट्ठारह फिर दो बचेगा तीन छिंग अट्ठारह फिर बीस में अट्ठारह जाएंगे दो बचेगा तो ये आपका रिपीटेशन चलती रहेगी इसके बाद नंबर ये कटेगा ही नहीं ये रिपीट होता चला जाएगा अब हमें क्या करना है यह पॉइंट हमारे यहाँ लग चुका है देखिए यहाँ पर तीन जीरो जो हम भूल गए थे अब इनको हम वापस लेकर आएंगे इनको वापस याद कर लेंगे और तीन जीरो होने की वजह से हम इस पॉइंट को तीन बार ऐसे आगे लेके जाएंगे तो एक बार दो बार और तीन बार अब तीसरा कोई यहाँ पे एक अंक नहीं था डिजिट नहीं था तो हमने एक जीरो लगा ली तो एक दो तीन बार पॉइंट आगे जाएगा तो अब यह पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा अब एक बात और ये नंबर कट तो नहीं रहा था पूरा ये तो एट 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 तीन अट्ठे वो तीन छिंग अट्ठारह तीन छिंग अठारह से हमारा होता चला जाता तो हम क्या करेंगे जब भी ऐसे नंबर कटे ना रिपीट होता चला जाए तो उसकी रिपीटेशन को हम खत्म करने के लिए जो उसका लास्ट डिजिट होता है ना लास्ट अंक जो होता है उसको हम एक बड़ा कर लिख देते हैं तो हम इसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए इस सवाल के अंदर से हम क्या करेंगे हम इस एट की जगह हम क्या कर देंगे एक नंबर बढ़ा के लिख देंगे क्योंकि सिक्स था ना पॉइंट तो इस वजह से हम अगला नंबर उसको मान के एट को हम नाइन कर देंगे तो आपका कुछ अप्रोक्स में ये आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सॉरी हाँ पॉइंट जीरो नाइन नाइन पी पी एम इस तरीके से आप यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं चाहे तो ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं उससे तो लेकिन बाद में जो चीज़ बताई मैंने आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है ये इसका आंसर आपका हो चुका है कि इतना एस ओ टू गेस्ट जो है इतना कंसनट्रेशन उसका है ये सवाल मैंने कर दिया है कुछ भी नया नहीं है अब हर एक सवाल में यही चीज़ें हो रही हैं क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने लिख दिया है नोट कर लीजिए इसको पोस्ट करके स्क्रीन ले लीजिए अब इसका क्वेश्चन नंबर एट उसमें भी कुछ नया नहीं है सब कुछ यही है मीन निकालना है आप निकाल देना क्वेश्चन नंबर नाइन में भी वैसे कुछ नया नहीं है लेकिन नाइन इसका आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन नंबर नाइन में अब आपको करवा देता हूं उसके बाद फिर हम क्वेश्चन वो उसकी एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट टू की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी आइए अब फटाफट इस एक्सरसाइज का फोर्टीन पॉइंट वन का हम लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन करने जा रहे हैं बने रहे मेरे साथ आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नाइन हम करने जा रहे हैं इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं इस चैप्टर के मतलब पूरा चैप्टर ही सोल्व करवा रहा हूं इनफैक्ट तो अगर आप इसकी पी चाहते हैं जितने भी सवाल मैंने यहाँ पर बोर्ड पर करवाए हैं या करवाए आगे इन सभी सवालों की मैं पीडीएफ बनवाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड करवा दूंगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इन सवालों की जो मैंने इस वीडियो में करवाए हैं बाकी आप वो भी कर लेना और जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो भी आप ट्राई कर लेना और ऐसे ही सवालों की अगर आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छी स्किलफुल बनना है आपको महारत हासिल करनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आकर टाइम मैनेजमेंट के साथ फटाफट ये बड़े बड़े सवाल कर सकें तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया है वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है जी आइए क्वेश्चन नंबर नाइन है यहां पर द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ थर्टी फाइव पैंतीस शहरों की साक्षारता दर दी गई है मतलब लिटरेसी रेट दिया गया है अब हमें क्या करना है फाइंड द मीन लिटरेसी रेट हमें मीन लिटरेसी रेट निकालना है यहाँ पर लिखा हुआ भी टेबल आपके लिए बनाई दी है मैंने तो जो जो काम आपका गेवन होता है वो तो आप कर ही लेते हैं कहाँ से हमें शुरू करना होता है सवाल क्लास मार्क वो कहाँ से आएगा वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके उसका आधा मतलब उनके बीच का उनका एवरेज तो यहाँ पर फोर्टी और फोर्टी के बीचों बीच क्या मिलेगा हमें पाँच पाँच का गेप लेते हुए चल रहे तो फिफ्टी मिलेगा तो यहाँ पर हम फटाफट क्या करेंगे अब तो माइंड में फिफ्टी अगला हमने देखा सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी ये लो जी दो सेकंड भी नहीं लगी हमने सारे क्लास मार्क निकाल लिए हैं फटाफट अब क्या करेंगे एफ आई एक्स साइन निकालना है मल्टीप्लाई कर दो तो पाँच तीन या पंद्रह ये हो जाएगा डेढ़ सौ ये हो जाएगा आपका छः सौ ये हो जाएगा आपका सात सौ सत्तर ये हो जाएगा आपका छः सौ चालीस ये हो जाएगा आपका दो ये हो गया आपका एफ आई एक्स आई सिग्मा कर लो इनका समेशन कर लो इनको जोड़ दो तो यहाँ पर जीरो का जीरो आ जाएगा पाँच और सात बारह चार सोलह सोलह सात और पाँच चार सोलह सोलह और सात कितने रहेंगे आपके तेईस का तीन हासिल लगा दो दो एक तीन और छः नौ नौ सात सात का सोलह सोलह छः बाईस तेईस चौबीस ये आपका हो जाएगा चौबीस तीस फॉर्मूला हमें निकालना है लिखना है इनफेक्ट मतलब किसका निकालना है मीन लिटरेसी रेट का मीन निकालना है तो मीन आप लिख देंगे मीन ऑफ लिटरेसी रेट यहाँ पर जो भी है ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए 24 तीस डिवाइडेड बाय 35 फाइव पैंतीस से डिवाइड करना है पहले छोटा कर लो दोनों को पाँच से डिवाइड कर लो तो पाँच से डिवाइड कर
तीन बचेगा आप पॉइंट लागे जीरो तो आ जो तीन से पहले क्या आएगा सात चौक अट्ठाईस आपका सात चौक अट्ठाईस आएगा दो बचेगा बीस बन जाएगा तो सात तीन या इक्कीस तो ज़्यादा हो जाएगा सात दूनी चौदह या आप लेके चलेंगे और ऐसे तो आपका आगे बढ़ता चला जाएगा पॉइंट तो बस आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको ख़त्म करने के लिए दो को तीन करके लिख सकते हैं तो ये आपका आंसर आ गया इतने परसेंट बस ये आपका करना था आपको हो गया आंसर सॉल्व बस देखा कुछ भी नया नहीं था इसमें सब कुछ वही था जो मैंने पहले क्वेश्चन में करा था वही मैंने इस लास्ट क्वेश्चन में करा है बीच में कुछ नई नई चीज़ें आई थी पॉइंट वाला सवाल आया बीच में एफ निकालना आया और हमारा ऑक्सीजन वाला अभी हम हमने करा मतलब जो भी कुछ अलग था क्लास इंटरवल वाला था वो हमने सब सीख लिया है काफ़ी कुछ सीखते हुए हमने ये एक्सरसाइज 14.1 जो है दोस्तों बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है और कंप्लीट भी कर ली है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता दें कि हाँ जी आपको समझ में आ चुकी है अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फोर्टीन जिसके अंदर हमें सीखना है मोड निकालना तो आइए पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि मोड होता क्या है कैसे निकालते हैं और फिर हम 14.2 एक्सरसाइज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14.2 तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 जिसके अंदर आपसे मोड निकलवाया जाएगा इसको आप हिंदी में बहुलक बोलते हैं तो इसको निकालने के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं थोड़ी सी पिछली बातें कर लेते हैं पुरानी बातें अभी तक सेवंथ एट्थ या नाइन्थ क्लास में आपने मोड के बारे में क्या सीखा है आपको स्कूल या फिर आपके ट्यूशन में यह बताया गया होगा कि मोड क्या होता है कि जो डेटा के अंदर सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका मोड होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा है जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है वो मोड है आपने ये सीखा होगा अभी तक आप देखते हो गए डेटा को सारे नंबर को सबसे ज्यादा बार यह आ रहा है यही मोड है आप ऐसे ढूंढ लेते थे वो बात थी एक अनग्रूप्ड अनऑर्गेनाइज डेटा की टेंथ क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप डेटा जहां पर आपको डेटा एक टेबल की फॉर्म में एक स्टेटिस्टिक्स की फॉर्म में दिया गया होगा वहां पर आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा दिया गया होगा तो अब ऐसी कंडीशन में एक ग्रुप डेटा को ध्यान में रखते हुए आप मोड कैसे निकालेंगे कई बार ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर के मोड जो है कुछ एक से ज्यादा नंबर ज्यादा बार आ रहे हो एक से ज्यादा फ्रिक्वेंसी ज्यादा बार आ रही हो तो उनमें से कौन सा मोड होगा तो इसी की मदद से हम एक फॉर्मूला बनाए हैं आपको उस फॉर्मूले का यूज करते हुए मोड निकालना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूं घबराना मत बिल्कुल फॉर्मूला देख के फॉर्मूला क्या है आपका मोड निकालने का फॉर्मूला आपका एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट बंद कर दो और इनटू हाइड कर दो ओ भाई साहब इतना खतरनाक फॉर्मूला मोड निकालने का जी हाँ यही फॉर्मूला है इसी से मोड निकालना पड़ेगा घबरा गए क्या वो पसीना आ गए टेंशन मत लेना बच्चों अभी मैं आपको इसी फॉर्मूले को इसी वीडियो के अंदर देखते देखते आंखों आंखों में याद करवा दूंगा और इतना आसान बना दूंगा आप भी कहेंगे सर जी मोड मोड तो यू ही निकाल दूंगा मैं हवा हवा में जी हवा देखते रहो अब समझते देखिए इसके पीछे की कहानी फॉर्मूला बना कैसे वो बात की बात है फिर कभी आपको बताऊंगा अभी समझ लो क्या क्या चीजें इसके अंदर है देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक टेबल बना ली है ऐसी टेबल बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप डेटा की टेंथ क्लास के अंदर अब देखिए फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर कुछ एक से तीन तीन से पाँच पाँच से सात सात से नौ नौ से ग्यारह और नीचे दी गई नंबर ऑफ फैमिलीज के सात फैमिलीज में इतने मेंबर्स हैं आठ फैमिलीज में इतने हैं दो में इतने हैं दो में इतने एक में इतने हैं तो हमें इस तरीके से डेटा दिया जाएगा ग्रुप बना के ग्रुपिंग करके डेटा की अब सवाल कैसे सॉल्व करना है हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ मोड अब ध्यान दीजिए बहुत ध्यान दीजिएगा आप मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबसे मेन क्रक्स वीडियो का ये है देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको सबसे पहले आपको ढूंढना है पहली फुर्सत में पहला काम आपको ये करना है तो हमने यहाँ पर देखा नंबर ऑफ फैमिली हमारी एफ होती है फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पर हमने नज़र मारी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी सबसे हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है एट ठीक है क्या है एट इसको आपको पकड़ लेना है वैसे अगर ये अनऑर्गेनाइज होता तो तो हम कहते थे भाई आठ फैमिलियां हैं सबसे ज्यादा आठ सबसे ज्यादा बार आ रहा है आठ मोड है लेकिन नहीं अब ये ग्रुप डेटा है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले नजर मारेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर है एट इसको हमने पकड़ लिया अब देखिए क्या क्या चीजें यहां पर है थोड़ा सा मैं फॉर्मुले को एक्सप्लेन करता हूं यहां पर जो दोस्तों ये एल है इसका मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास अब यह मॉडल जो है यहाँ पर अच्छा ए आएगा ए नहीं आएगा ठीक है मॉडल और मॉडल फर्क है दोनों में देखिए दोस्तों यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं एल का
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे नजर मारेंगे वो है एट उसकी जो ये क्लास है जो क्लास इंटरवल है ये वाला क्लास इंटरवल कहलाएगा आपका मॉडल क्लास समझ में आ रही है बात भाई जो सबसे बड़ा होता है वो तो मोड होता है ऐसे मान लो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है वो आपकी मॉडल क्लास होगी अब उसमें ये आपका जो होगा ये वाला ये आपका लोअर वाला होगा और ये आपका हाईएस्ट वाला होगा ये आपको ध्यान रखना है तो एल फॉर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मॉडल क्लास की लोअर लिमिट तो मॉडल क्लास हमारी तीन से पांच वाली है क्योंकि एट की क्लास तीन से पांच है तीन से पांच में जो लोअर वाला है छोटा वाला कौन सा है थ्री है तो इस कंडीशन में यहां पर लोअर लिमिट एल हमारा रहने वाला है थ्री समझ में आ रही है बात हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो उसकी जो क्लास है वो लो वो आपकी क्लास है कौन सी है मॉडल क्लास कहलाई जाएगी और उसका जो लोअर वाला है छोटा वाला वो है तीन तो तीन यहाँ लिख दिया मैंने अब ये एच क्या है ये जो एच आ रहा है ये एच है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल का साइज क्लास इंटरवल क्या होता है यही तो होते हैं ना क्लास इंटरवल इसको हम क्लास इंटरवल बोलते आ रहे थे जैसे आपको पता है इनका साइज इनका गैप कितना है कितना कितना गैप आ रहा है देखिए एक और तीन एक और तीन के बीच में कितना फासला है भाई एक के बाद दो तीन ठीक है एक के बाद क्या आएगा दो और तीन तो कितना फासला हो गया दो का फासला हो गया दो का गैप चल रहा है बीच में एक नंबर छोड़ के अगला नंबर आ रहा है तो हम यहां पर वो फासला लिखेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे वो फासला कितने का टू का है थ्री में से वन माइनस करेंगे टू आएगा फाइव में से थ्री माइनस करेंगे टू आएगा सेवन में से फाइव माइनस करेंगे टू आएगा नाइन में से सेवन माइनस करेंगे टू आएगा तो इस तरीके से जो क्लास इंटरवल का गैप है वो आपको हाइट लेके चलना है एच की जगह लिखना है हाइट बोलो एच की जगह याद रखो आप अब एफ क्या है एफ हमारी वही फ्रिक्वेंसी है जो हमने सबसे पहले ताड़ ली है सबसे पहले जो हमने ताड़ी सबसे ऊंची वाली ये जो एट है ना यही है आपका एफ बस ये ध्यान रखो अब इससे पहले वाला है आपका F0 और उसके बाद वाला है आपका F2 बस ये आपका सिंपल है यही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख दी यहाँ पे तो घबराने की जरूरत तो नहीं है F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो मॉडल क्लास हमने मानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने ताड़ ली थी पहले देख ली थी हम सबसे ज़्यादा वाली एफ की बात करूँ फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मॉडल क्लास मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी एफ जो कि सात है यहाँ पर तो यहाँ पर ये आपका एफ जो है एट है और आपका ये सेवन है और आपका ये टू है बाद वाली और ऐसे ही एफ टू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास मॉडल क्लास के बाद वाली तो बाद वाली क्या है टू है इस तरीके से इस फॉर्मूले की सारी चीज़ें क्या क्या है मैंने सबके नाम दे दिया है मॉडल क्लास वो क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो एफ है उससे पहले वाली एफ है बाद वाली एफ है इनका जो क्लास वाला गेप है वो है एच सब कुछ हमें क्लियर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते ही आंसर आ जाएगा आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व भी करा देता हूँ हाथ वाथ यहाँ पे तो हमारा क्या L, lower class, तो हमारी lower class क्या है इसकी class में की lower class ये है आपका L3. तो यहां बाहर हम थ्री रखेंगे प्लस में F1 वन माइनस एफ जीरो एट माइनस सेवन करेंगे तो एट माइनस सेवन अब देखो याद करने का तरीका जो ऊपर लिखना है ना वही चीज नीचे लिखो एट माइनस सेवन ऊपर लिखते ही एट माइनस सेवन आप नीचे भी लिख दो और इसके यहां पर मल्टीप्लाई में टू भी लेके चलो क्योंकि यहां पर टू भी फॉर्मूले में है ये रहा और माइनस एफ यहां पर F2 है F2 टू ये रहा आपका ये वाला टू ये आ गया डिवाइड में यहाँ पर ही ब्रैकेट क्लोज करो इन में हाइट हाइट कितनी चल रही है साइज कैसा चल रहा है आपका साइज आपका टू का चल रहा है बस इनको आप सॉल्व कर लेंगे सबको तो थ्री प्लस एट में सेवन जाएगा वन बचेगा यहाँ पर आठ दूनी सोलह माइनस सात माइनस दो और यहाँ पे इंटू में टू चलेगा आपका यहाँ पे लाइन बना देता हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर रहे ये अलग है ये अलग है ठीक है जी इसको मैं आगे और सॉल्व करूँगा तो थ्री प्लस वन ऊपर रहेगा सात और दो तो नौ हो जाएंगे सोलह में से आप नौ माइनस करेंगे कितने बचेंगे आपके आपके बचेंगे यहाँ पर सात बचेंगे क्योंकि आपके नौ माइनस हो जाएंगे तो सात बढ़े जाएंगे यहाँ पर सात कौन से होंगे वो ये भी देखना पड़ेगा आपके माइनस के तो नहीं रहे जाएंगे तो वो माइनस और प्लस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो आपका सेवन बचेगा यहाँ पर आपका यहाँ पर ये माइनस माइनस का नहीं प्लस का ही बचेगा क्योंकि माइनस का क्यों बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर जो है वो बड़ा है यहाँ पर आप टू से इंटू करेंगे और बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे जो थ्री प्लस टू बाई सेवन सात तिया इक्कीस और दो तेईस तेईस बटा सात आपका इसको सॉल्व कर लेंगे आप सात तिया इक्कीस और आपका कितना बचेगा दो बचेगा सात दूनी चौदह इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो थ्री पॉइंट टू समथिंग इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से आपको ये पूरा ही सवाल सॉल्व करना है मतलब एग्जाम्पल मैंने समझाया था आपको 
सवाल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समझ गए होंगे मॉड का फॉर्मूला ये है कौन सी चीज़ क्या है वो ये है ब्रेकेट में उसके आगे वो चीज़ मैंने लिख भी दी है और यहाँ पर भी मैंने उसके नाम लिख दी है ये बहुत ज़रूरी है इसको आप ज़रूर अभी क्या भी नोट कर लें स्क्रीन ले लीजिए अपने हिसाब से याद रखने के लिए आप को भी ना जो भी आपको नाम देना समझ में आ रहा है वो सब लिख लीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के फोर्टीन के क्वेश्चन तो हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर वन यहां पर कि फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल डूरिंग यार एक साल में एक अस्पताल में जितने मरीज जो हैं वो अंदर आते हैं हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराने उनका कुछ हमें डेटा दिया गया है कि कितने कितने साल के जो मरीज हैं वो कितने कितने वो मरीज हैं ये हमें दिया गया है यहाँ पर टेबल मैंने आपके लिए बना दी है क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा अबोव कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें मोड और मेन दोनों चीजें निकालनी है बहुलक और माध्याय अब ऐसे ही सवाल आएंगे आपके आगे छह नंबर फ्री में नहीं दे देंगे बोर्ड वाले सीबीएसई आपको मोड और मीन एक साथ निकलवा लेगा हो सकता है तीनों ही चीजें निकलवा ले मीन मोड और मीडियन तो मीडियन भी अभी हम सीखेंगे जो अगली एक्सरसाइज है आपकी अब मोड कैसे निकालना है मीन तो हम सीख चुके हैं आप निकाल भी लोगे सिंपल है कुछ नहीं करना मोड में सिखा रहा हूं मोड हम निकालेंगे तो सबसे पहली फुर्सत में मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा तो मोड का फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए क्या फॉर्मूला है भाई एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट बंद कर देंगे इन टू में एच आ जाएगा अब वो सारी चीजें क्या क्या हैं देखिए सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे नजर मारो तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां पर हमें नजर आ रही ये रही ट्वेंटी थ्री ये मिल गई हमें इसका जो क्लास इंटरवल है इसका जो लोअर वाला है ये एल होता है ठीक है इसका जो छोटी वाली लिमिट है लोअर लिमिट ये एल है तो यहाँ पर एल की जगह आ जाएगा हमारा 35 क्योंकि ये हमारी कौन सी है ये है हमारी मॉडल क्लास जिसको मॉडल क्लास बोलेंगे ये वाली तो इसका एल लोअर लिमिट 35 आ गई प्लस का प्लस लगाऊंगा अब एफ क्या है एफ क्या है भाई एफ वही है ठीक है F1 वही फ्रीक्वेंसी है F0 पहले वाली होती है F2 बाद वाली होती है इस तरह से मैं लिख रहा हूँ आपको ताकि ध्यान रहे तो हम क्या करेंगे हम यहाँ करेंगे 23 थ्री माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 2 बाहर रख के दोबारा से 23 थ्री ब्रैकेट में बंद करेंगे 21 वन माइनस ये आपका 14 आ जाएगा ब्रैकेट बंद करेंगे इन में हाइट हाइट में बोल रहा हूँ इसको एच क्योंकि मैंसुरेशन में एच फोर हाइट होता है लेकिन ये है साइज ऑफ क्लास इंटरवल ठीक है तो इसको आप हाइट ना सोचना इसको आप क्लास इंटरवल का साइज सोचते हो तो यहाँ पर साइज देखेंगे पांच से पंद्रह डिफरेंस कितना कितना आ रहा है जल्दी से बताओ कितना कितना आ रहा है दस दस का डिफरेंस आ रहा है भाई यहाँ पे इनके बीच में दस दस का गैप है इनका जो साइज है क्लास इंटरवल का वो दस यूनिट का है तो हम यहाँ पर टेन से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बस सॉल्व कर लो प्लस माइनस का सवाल बचा सिर्फ ये आपका आंसर आ जाएगा मोड तो कुछ भी नहीं है थर्टी फाइव यही रहेगा इसको आप माइनस करेंगे ऊपर दो बचेगा तेईस दूनी छियालीस हो जाएगा इनको आप दोनों माइनस माइनस वाले माइनस माइनस प्लस होता है इनको आप प्लस कर लो एक साथ तो चार और एक पाँच दो और एक तीन ये पैंतीस हो जाएगा ब्रैकेट बंद कर दो इन में दस चल रहा है बाहर दोबारा से अगली स्टेप में नीचे आ जाओ थर्टी फाइव प्लस ऊपर टू रहेगा नीचे माइनस करेंगे ग्यारह बचेगा ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई में दस चल रहा है और नीचे आ जाओ पैंतीस प्लस दस दूनी बीस ग्यारह इसको आप आगे सॉल्व कर लो अब यहाँ पे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कुछ भी नहीं बन रहा तो तो अब ग्यारह के पैंतीस से करेंगे तो ये आपका तीन सौ पचासी हो जाएगा प्लस का बीस हो जाएगा डिवाइड में इसके ग्यारह रहेगा ही इनको हम जोड़ लेंगे पाँच आठ और दस का जीरो हासिल लगाए तीन और एक चार चार सौ पाँच हो गया डिवाइड बाई इलेवन इसको ग्यारह से डिवाइड करेंगे तो ग्यारह तीन तैंतीस कितना बचेगा आपका कितना बचेगा आपका सात बचेगा पिछहत्तर हो जाएगा ग्यारह सत्तर सतहत्तर ज़्यादा हो जाएगा सेवेंटी सेवन तो सेवेंटी फाइव से हम लेंगे फिर सिक्स टाइम तो ग्यारह छिंग छियासठ आपका कितना बचेगा फिर आपका छः और पाँच चार और पाँच नौ बचेगा तो पॉइंट लाकर जीरो उतारेंगे और ग्यारह अट्ठे अट्ठासी आपका यह आंसर आ जाएगा तो आपने ये क्या निकाल दिया आपने ये मोड निकाल दिया ठीक है जी इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया थ्री ये आपने निकाल दिया है अब देखिए अब आपसे यहाँ पे मीन भी निकलवाया है कि फाइंड द मीन अब एक चीज़ और है कि आपको इन दोनों के बीच का थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना है तो मोड क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स जो मरीज आए हैं वो 36.8 साल के 8 इयर्स के आए हैं और अगर हम ऑन एन एवरेज बताएंगे तो हम फिर मीन वाली वैल्यू बताएंगे कि ऑन एन एवरेज जो मरीज आए हैं वो इतने साल के थे क्योंकि ऑन एन एवरेज में मीन में ज़्यादा कम वालों का हम एक बीच का कोई नंबर बता देते तो वो हमारे इससे अलग होगी वैल्यू जो भी आए 
जाएगी लेकिन यह है सबसे ज्यादा बार वाली तो यह हमने बोर्ड निकाल लिया है इसका मीन भी निकालना है तो आप वही टेबल बनाना इसका क्लास मार्क निकालना मल्टीप्लाई करना एफ आई एक्स आई की और वो सब आप इस तरह से मीन निकाल लेंगे तो अब मीन तो मैंने निकालूंगा भाई लोग मीन तो आपको निकालना पड़ेगा ये हमने बहुलक निकाल लिया है इसको नोट कर लीजिए इसका एक और सवाल करेंगे अभी अभी क्वेश्चन नंबर थ्री अब हम ट्राई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल पहले की तरह ही है आप ट्राई करना होमवर्क दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में यहां पर ये जो क्लास इंटरवल है थोड़े बड़े हो गए एक हजार से पंद्रह सौ पंद्रह सौ से दो हजार तो ये मैं यहां पर ले रहा हूं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तो फॉलोइंग डेटा गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टू हंड्रेड फैमिली ऑफ विलेज एक गांव के दो परिवारों का मंथली खर्चा दिया गया है यहां पर इस टेबल के अंदर के कितना उनका महीने में खर्च होता है दो घरों का यहां पर दिया गया है दो सौ फैमिलीज ऑफ विलेज ठीक है तो यहां पर यह फैमिलीज है नंबर ऑफ फैमिलीज के 24 फैमिलीज ऐसी हैं 24 परिवार ऐसे हैं गांव में कि जिनका महीने का खर्चा 1000 से 1500 के बीच में है 40 ऐसी हैं कि 1500 से 2000 इस तरीके से हमें पूरी टेबल दी गई है हमें निकालना क्या है हमें निकालना है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर का हमें मोड निकालना है कि सबसे ज्यादा मतलब ज्यादातर कितना खर्चा करती है फैमिली ये हमें बताना है कि कितना उनका मंथली खर्च होता है ज्यादातर फैमिलीज का अब देखिए फार्मूला सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे कि तो फार्मूला आपका क्या होता है जी मोड निकालने का फॉर्मूला बड़ा खतरनाक सा होता है लेकिन बच्चों को बहुत प्यारे से याद हो गया है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो ऊपर वाली चीज सेम आएगी फिर माइनस का एफ टू एक्स्ट्रा हो जाएगा इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे इन में हम एच कर देंगे ये आपका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ठीक है ताकि आपको याद रहे अब क्या है वैल्यूज पुट करनी है आप इसमें सब कुछ लिखेंगे कि वन में कि एल ये है एफ वन ये है एफ जीरो ये है एफ टू ये है एच ये है ये सब हमें दिया गया है सो देट या नाव करके फिर आप अपना सवाल स्टार्ट करेंगे ठीक है मैं तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको एक हिंट मिले आइडिया मिले देखिए अब एल क्या है मैं दूसरा पेन यहाँ पर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए अब देखिए एल एल क्या है हमारा सबसे पहला काम हमें क्या करना है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ढूंढनी है तो इन सब में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये रही 40 है ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये है हमारा क्या ये है एफ वन इससे ऊपर वाला होगा एफ जीरो इससे नीचे वाला होगा एफ टू ये तो हमें क्लियर हो गया ये जो हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है इसका जो क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है ये आपका हो जाएगा एल सारी वैल्यूज मिल गई आइए रखते हैं फिर तो L हमारा हो जाएगा यहाँ पर इससे नहीं इससे लिखेंगे अब हम L हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1500 प्लस लगाएंगे F1 वन माइनस एफ जीरो फोर्टी माइनस ट्वेंटी फोर फोर्टी माइनस ट्वेंटी फोर सेम चीज यहाँ भी नीचे होगी 2 लगेगा साथ में 40 के और माइनस में F2 भी आएगा मतलब 33 भी आएगा ये आ गया इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे इन में H H क्या है हमारा हमारा गैप होता है क्लास इंटरवल का गैप कितना देखिए 1000 से 1500 1500 से 2000 कितना गैप आ रहा है कितने कितने से बढ़ रहे हैं पाँच पाँच सौ से ये बढ़ रहे हैं 500 का इनके बीच में गैप है अगर आप माइनस करेंगे सारे क्लास इंटरवल्स को तो यहाँ पर फाइव हम लिख देंगे ये हमने लिख दिया अब बस इसको कैलकुलेशन करना है सॉल्व करना है आंसर आपके सामने रखा हुआ है आपके तो यहाँ पर हम कर देंगे पंद्रह का पंद्रह रहेगा ऊपर माइनस करेंगे कितना आएगा आपका यह आएगा आपका 16 माइनस हो के चालीस दुनिया आपका 80 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होते हैं इनको प्लस कर लो चार तीन सात तीन और दो पाँच ये सत्तावन हो जाएगा ब्रैकेट अभी भी बंद कर दो और इनटू में आपका 500 चल ही रहा है फटाफट आगे बढ़ते चलो 1500 अब ये कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है ना मेरे दोस्तों वही बाजी मारेगा एग्जाम में बस ये समझ लो आप यहाँ पर हम कर देंगे कितना बचेगा ये तेईस बचेगा और इन में आपके यहाँ पर फाइव चल ही रहा है अब हम क्या कर सकते हैं और इसको सिंपल करेंगे फाइव हंड्रेड पर चल रहा है प्लस सोलह पंजे अस्सी होते हैं ये आठ हो जाएगा डिवाइड बाय ट्वेंटी थ्री तेईस से इसको डिवाइड कर दो पंद्रह सौ यहाँ पर एज इट इज रहेगा साइड में आ जाओ और डिवाइड करनी है आपको बड़े बड़े नंबर हैं डिवाइड ना होगा साइड में रफली आप कर सकते हो तो आप यहाँ पर आठ हजार की तेईस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा ये जाएगा आपका तेईस तिया ठीक है तेईस तीन आपके कितने हो जाएंगे तेईस तीन आपके हो जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो तीन तीन नौ और तीन दूरी छः उनहत्तर हो जाएंगे अस्सी में से आप उनहत्तर माइनस करोगे कितना बचेगा आपके ग्यारह बचेगा एक जीरो जो है कूद के यहाँ आ जाएगी एक सौ दस हो जाएगा अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार चार बार पढ़ लेंगे तेईस चौक ठीक है तेईस चौक में आप करेंगे तो चार तीन बारह का दो हासिल लगा चार दिन आठ एक नौ बानवे बचेगा अब कितना बचेगा आपका आठ यहाँ से बचेगा दस यहाँ से बचेगा अट्ठारह बचेगा यहाँ से आप ये उतार लेंगे जीरो ये एक बन जाएगा अब कितने बार पहाड़ा पढ़ें हम तीन दो सत्ते हाँ सात बार पढ़ सकते हैं यहाँ पर ठीक है तेईस सत्य आप करेंगे तो सात तीन इक्कीस का एक हासिल लगा तो सात दिन चौदह पंद्रह सोलह एक सौ इकसठ आ जाएगा अब कितना बचेगा आपका आपका यहाँ से बच जाएगा दस और नौ उन्नीस बन जाएगा आपका पॉइंट ल
और तेईस दूनी हमारा कितना होगा छियालीस होगा आप यहाँ पे छियालीस लिख देंगे माइनस करेंगे चौदह कितना बचेगा चौदह बचेगा फिर आप क्या करेंगे फिर आप आगे पहाड़ा पढ़ना चाहेंगे एक बार और पढ़ लेंगे तो फिर आगे ऐसे चलता चला जाएगा मैंने पॉइंट के दो बार तक सॉल्व कर दिया है ठीक है बुक में अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो बुक में मेरे ख्याल से यहाँ पर थ्री या टू की जगह ये चीज़ मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ कि बुक में आंसर क्या है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आंसर यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा आप ही लोग कमेंट करेंगे सर आपने आंसर गलत बताया सर यहाँ पर तो पॉइंट के बाद थ्री है आपने टू बता दिया आपने गलत करा है दोस्तों गलत नहीं है ये ये भी ठीक है आंसर बुक में थ्री इसलिए है क्योंकि जब मैं इसको और आगे सॉल्व करूँगा ना तो इसके बाद ये मेरे ख्याल से कितनी बार जाएगा ये जाएगा तेईस पंजे पाँच या पंद्रह का पार हासिल लाया पाँच दिन से ग्यारह तेईस पंजे के जाएगा तो आगे पाँच या छः होने की वजह से ना इसको हम आगे ज़्यादा ना दिखाकर फिर जब पाँच से ज़्यादा डिजिट आ जाएगी तो हम इस टू को ख़त्म करने के लिए थ्री बना देंगे ठीक है ये रूल है मैथ्स का तो इस तरीके से जब पाँच या उससे ज़्यादा का आगे पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसको पीछे ही रोकने के लिए हम क्या करते हैं पिछले नंबर को एक नंबर बढ़ा के लिखते थे आपको पता भी होगा ये तो इसलिए बुक में यहाँ पर आपको थ्री मिला होगा आप यहाँ पर टू कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो ये पॉइंट थ्री भी आपका बुक वाला जो है वो भी लिख सकते हैं अब इस तरीके से हो गया तो मैं पॉइंट टू ही रहने दे रहा हूँ अभी ठीक है क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो ये है और दोनों ही कैलकुलेशन के पीछे का मैंने आपको आंसर भी दे दिया इसको आप प्लस कर लीजिए बस आप तो पॉइंट के बाद एट टू है ही यहाँ पर इसको आप जोड़ लेंगे तो सेवन का सेवन आ जाएगा फोर का फोर आ जाएगा तीन और पाँच आठ हो जाएगा और एटीन आ ये आ जाएगा वन तो वन एट फोर सेवन ये आपका निकल के आ गया मोड के ज़्यादातर फैमिलियों का जो खर्चा है वो इतना है महीने का ये आपका मोड निकल के आया ठीक है जो इसका मीनिंग होगा तो इस तरीके से आपको करना है पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया रफ वर्क साइड में आप करेंगे ही अपना जो भी आपका रहने वाला है इस तरीके से आंसर यहाँ नोट कर लीजिए एक बात और इस सवाल में आपसे साथ साथ मीन भी निकलवाया है जी हाँ मीन भी निकलवाया है माध्य भी निकलवाया है बहुलक के साथ साथ तो मीन के लिए क्या करेंगे आप वही इसको जो क्लास इंटरवल का आप यहाँ पे क्लास मार्क निकालेंगे क्लास मार्क के बाद आप एफ आई एक्स आई निकालेंगे लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात ये होगी यहाँ पर क्लास मार्क जो उसका आएगा ना सर एक हज़ार और पाँच सौ के बीच पंद्रह सौ के बीच में क्या आता है बारह आता है तो आप यहाँ पर बारह आएगा बारह की चौबीस से गुणा करना एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ऐसे यहाँ पर पंद्रह से दो के एक में सत्रह आएगा सत्रह की चालीस से डिवाइड मल्टीप्लाई करना तो एफ आई बहुत बड़ा आएगा फिर उन को जोड़ना और बड़ा नंबर हो जाएगा फिर उनको डिवाइड करना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी मीन निकालने में ऐसे बड़े बड़े क्लास इंटरवल के साथ तो ऐसे सवालों में मीन निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मतलब हम मीन को पहले से मान लेते हैं कि माना मीन ये है और फिर उसका एक फॉर्मूला अलग है जिसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू होता है ठीक है एक डी निकलता है उसमें डी कैसे निकलता है हम एज्यूम मीन कर लेते हैं मीन मान लेते हैं क्या करते हैं बीच का कोई नंबर उठा लेते हैं जो बीच का हो जैसे मान लीजिए अट्ठाईस है यहाँ पर या तीस है तो बीच का कोई नंबर उठा के ना उसको मीन मान लेते हैं डी आई कैसे निकलता है फिर उसको इसमें से माइनस करेंगे यहां पे हमारा वो आएगा डी आई इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा इसको तो हम क्या करेंगे फिर क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती हमें फिर हम फिर यहीं से ये माइनस कर करके कर करके कर अपना डी आई निकाल लेते हैं और फिर सिग्मा एफ आई डी आई हो जाता है और वहां से हमारा सवाल एक तरीके से थोड़ा छोटा हो जाता है हमें इस लंबी कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ता तो वो है आपका एज्यूम मीन का तरीका लेकिन अभी जो मैंने आपको मीन में सिखाया वो सिर्फ डायरेक्ट मेथड सिखाया है एज्यूम मीन वाला मैं आपको सिखा दूंगा बाद में अगर कमेंट कर सकते हो मुझे अगर आपको वो मेथड मुझसे सीखना है तो मैंने दोनों साथ साथ क्लिन सिखाए आप भस्ट हो जाते ठीक है कंफ्यूज हो जाते आपके सर क्या क्या कर दिया आपने ये डायरेक्ट मेथड इतना बड़ा ये एज्यूम मिंड स्टेप डेविशन वाला तो खैर पूछा ही नहीं जाने वाला तो वो तो मैं वैसे भी नहीं बताऊंगा आपको तो अगर आपको चाहिए अलग से मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एज्यूम मिंड निकालने का तरीका सिखाने के लिए ठीक है अदरवाइज डायरेक्ट मेथड तो है ही आपका जिंदाबाद आसान का आसान है बढ़िया का बढ़िया है वो हमारा चल ही रहा है मैंने आपको सिखाई दिया ठीक है तो मीन आप निकाल सकते हैं मोड ये मैंने निकलवा ही दिया है नोट कर लीजिए इसको साइड में ही हो रखा हूँ मैं आइए इसका अगले सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको अब करवा रहा हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स बचेगा और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी मोड भी हम सीख लेंगे फिर हम फटाफट बिना देरी के मीडिया स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री आइए क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा हुआ है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर बाई सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हमें यहाँ पर कुछ रन दिए गए हैं कि कितने कितने बैट्समैन ने कितने कितने बल्लेबाजों ने कितने कितने रन कितने कितने रन बनाए हैं तो यहाँ पर पूरा डेटा को हमें स्टेबल की फॉर्म में दिया गया है कि रन स्कोर इतने इतने रन बनाए हैं और ये बल्लेबाजे के चार बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने तीन हजार से चार हजार रन बनाए हैं इनके
एच ठीक है आप लिख भी लेंगे साथ साथ हेयर एल इज इक्वल टू एफ वन एफ जीरो इज इक्वल टू ये है एफ टू ये है एच ये है सब लिखे देखिए अब आ जाओ वही काम क्या करना है सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी को पकड़ लो फटाफट यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी मुझे अट्ठारह नजर आ रही है तो ये क्या है ये आपका एफ है इससे ऊपर वाला एफ होगा इससे नीचे वाला एफ होगा इसकी जो क्लास इंटरवल है उसका जो ये छोटा वाला लोअर क्लास लिमिट होगी ये आपकी एल होगी सब कुछ मिल गया आपको ठीक है जी आइए बस स्टार्ट कर दो अब एल की जगह रख दो आप फोर थाउजेंड चार हजार यहाँ आ जाएगा आपका ये चार हजार आ गया प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अट्ठारह माइनस चार तो अट्ठारह माइनस चार करेंगे नीचे अट्ठारह की देखो दो से टू एफ वन है ना तो अट्ठारह दूरी छत्तीस हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर थर्टी लिख देता हूँ यहाँ पर हो जाएगा आपका छत्तीस माइनस और चार रहेगा माइनस एफ टू क्या है आपका नाइन है यहाँ पर नाइन आ जाएगा ब्रैकेट विथ एच आपकी साइज कितना है क्लास इंटरवल का जो तो तीन हज़ार से चार हज़ार हो चार हज़ार से पाँच हज़ार एक एक हज़ार बढ़ रहा है एक एक हज़ार का गैप है आप माइनस करके भी देख सकते हैं तो यहाँ पर एक हज़ार वन थाउजेंड में यहाँ पर अलग से लिख दूँगा अब इसको कैलकुलेशन करके फटाफट सॉल्व कर लो चार बाहर है ये तो प्लस में है अंदर आ जाओ अट्ठारह में से चार जाएंगे आपके कितने बचेंगे आपके बचेंगे यहाँ पर चौदह फोर्टीन आपका ये हो गया नीचे क्या बचेगा नीचे आपका 36 ये है नौ और चार कितने हो जाएंगे आपके तेरह हो जाएंगे ये मैंने कर लिया इन टू में वन थाउजेंड आपका चल ही रहा है अब और आगे आ जाओ चार हज़ार यहाँ रहेगा प्लस चौदह डिवाइडेड बाय 36 में से तेरह माइनस करेंगे आपके तेईस बचेंगे ठीक है इन में वन थाउजेंड अब एक तरीका ये है आप तो या तो चौदह कर लो पहले या पहले ही चौदह को इससे काट तो तेईस से और बाद में एक की इन में तीन जो है ये इसके बदले का तीन पॉइंट आ गया आप बढ़ा देना तो ऐसे आप सकते तो हम अभी क्या करेंगे हम अभी ये करेंगे कि हम चौदह को डिवाइड करेंगे तेईस से डायरेक्ट ठीक है इसको आप अलग से रफ भी कर सकते हैं वैसे तो मैं यहीं लिख दूंगा लेकिन आप फिर आपका मत्था घूम जाएगा दिमाग गर्म हो जाएगा कि क्या कर दिया सर जी आपने तो मैं इसको अलग से आपको करके दिखा दो आप अलग से साइड में को जाएंगे और इसको आप करेंगे इस तरीके से आप देखिए चौदह तो ऑलरेडी छोटा है तेईस से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे हम पहले ना जाने की एक जीरो लगाएंगे और फिर क्या होगा पॉइंट लगाकर हम एक जीरो उतार लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 140 140 अब ये कट सकता है है ना जी अब ये कट सकता है तो इसको काट देंगे कितनी बार काटे हम दो सत्य चौदह तो सात बार तो ज़्यादा हो जाएगा हम इसको काटेंगे छः बार तो तेईस छिंग अगर हम करें साइड में तेईस छिंग कितना होगा आपका छः तीन अट्ठारह का ढसल लगा छः दिन बारह और तेरह एक होगा तो तेईस छिंग एक माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका आपका ये बचेगा कितना दो बचेगा अब क्या करेंगे अब हम अब हम जीरो उतार लेंगे लेकिन अभी भी छोटा है ये तो जीरो उतारने के बाद भी बीस से तेईस से छोटा है हम क्या करेंगे फिर एक जीरो लगाकर एक जीरो और उतारेंगे आगे तो ये हमने कर लिया अब हम क्या करेंगे दोबारा पहाड़ पड़ेंगे दो में तो ये आठ बार मेरे हिसाब से पढ़ लिया जाएगा आठ तीन चौबीस का चार हासिल लगा दो आठ दूनी सोलह और दो अट्ठारह जी हाँ पढ़ लिया गया एक सौ चौरासी आ गया अब माइनस करेंगे फटाफट तो माइनस यहाँ पे जब आप कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका ये सोलह बचेगा एक जीरो लगा देंगे एक हो जाएगा अब कितनी बार पढ़े हम अब हम पढ़ लेंगे तेईस की तेईस अट्ठे तो ज़्यादा हो गया था ना अच्छा हमने यहाँ पर आठ लिखा भी नहीं अभी तो यहाँ पर आठ भी तो लिख दो बच्चा तेईस अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा आपका एक सौ चौरासी आ रहा था तेईस सत्ते तेईस छिंग पड़ जाएगा दोबारा तो तेईस छिंग दोबारा हम करेंगे तो कितना आया था आपका एक सौ अड़तीस आया था हमने ऊपर करा था अभी माइनस करके कितना बचेगा आपका बाईस बचेगा आपका ठीक है एक जीरो फिर लगा दूंगा यहाँ पर मैं जो दो बन जाएगा ये अब हम कितनी बार पढ़ें अब हम पढ़ सकते हैं इसका पहाड़ा तेईस निम्मा नौ तीन सत्ताईस का साथ लगा दो नौ तीन अठारह और दो बीस हो जाएगा दो हो जाएगा तो आपका ये दो बार यहाँ पढ़ लिया गया इसको माइनस कर देंगे अब आपका ये हो गया नौ बार हमने पढ़ा था तो काफी कर दिया मैंने पॉइंट के बाद तो है ना बहुत लंबा कर दिया इनफेक्ट मैंने तो तो यहां पर अब देखिए खेल ये इतना लंबा मैंने क्यों करा चार हजार तो ये आपको ऑलरेडी है इसको डिवाइड करके क्या आया जीरो पॉइंट सिक्स जीरो एट सिक्स नाइन ये आया अब ये इन में था हमारा एक हजार अब क्या होगा अब ये होगा इस एक हजार से मल्टीप्लाई होने पर यह जो पॉइंट है ना यहां पर जो देख रहे हैं आप ये तीन बार पीछे आ जाएगा समझ रहे हैं आप बात एक हज़ार से मल्टीप्लाई होने की वजह से मेरे दोस्तों मेरे बच्चों क्या होगा ये पॉइंट तीन बार एक दो तीन यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सिक्स जीरो एट छः सौ आठ पॉइंट छः नौ ये आपका कुछ ये हो जाएगा वैसे ये आगे भी कट रहा था अभी कटता चला जा रहा था है ना मैंने छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे इस नो की वजह से आगे नो हो गया तो इसको आप यहाँ से पॉइंट ना करके आप डायरेक्ट इसको कर देंगे पॉइंट इसको आप ऐसे करके एक बढ़ा के लिख देंगे और अपने डिवाइड आगे तक हम लिखने की फिर जरूरत नहीं है हमें अब तो ये आपका आंसर आ गया इसको आप जोड़ देंगे तो 4608 हो जाएगा चार हजार छः सौ आठ पॉइंट सेवन
ठीक है सब कुछ वही हो रहा है अब सिर्फ आपको क्या करना है फॉर्मूला लगाना और मेन है आपकी ये वाली कैलकुलेशन और लास्ट में ये डिवाइड ये बड़े ध्यान से करना आप इसमें चाहे थोड़ा सा टाइम ले भी देना लेकिन अगर डिवाइड कर तो कोई आंसर जल्दबाजी में गलत रहेंगे ज्यादातर पॉइंट में आंसर आ रहा है यहाँ पे आपने ये बात नोट कर ली होगी मोड के अंदर तो थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड करने पर थोड़ा सा ध्यान रखना आप ठीक है यहाँ पर आप अलग से लिख के साफ साफ कर सकते हैं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए आपकी गलती हो सकती है तो ये आपका हो गया सवाल फटाफट इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर बढ़ेंगे मीडियन की तरफ आइए दोस्तों फटाफट इसका लास्ट क्वेश्चन भी हम फिनिश कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा डेटा का हमें मोड निकालना है आइए फटाफट टेबल दे रखी है यहाँ पर मोड का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है आपके लिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपकी नजरों में बार बार आए आपको बार बार देखने से इसको याद हो जाए चलिए फटाफट वैल्यू देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कौन सी नजर आ रही है हमें हमें बीस नजर आ रही है तो यह हमारी क्या हो जाएगी एफ हो जाएगी इससे पहले वाली एफ हो जाएगी ये एफ हो जाएगी इसका जो क्लास इंटरवल होगा इसका जो ये लोअर लिमिट होगी हमारी एल हो जाएगी एक नजर में चीजें पकड़ लेते हम तो चील की नजर है नाजिम हमारी चलिए जी आगे आ जाइए फटाफट अब क्या करना है हमें वैल्यू स्पुट कर देनी है एल यहां पर रखेंगे हम 40 आ जाएगा हमारा प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो तो 20 माइनस बारह डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 20 माइनस ट्वेल्व माइनस एफ टू इलेवन ये आ गया ब्रैकेट बंद कर दिया हाइट कितनी है हाइट बोलता हूँ वैसे मैं इसे आदत पड़ गई है एच फोर हाइट लेकिन ये हाइट नहीं है ये क्या है आपका इसका क्लास इंटरवल का साइज है तो जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस कितना कितना बढ़ रहा है दस दस बढ़ रहा है दस का गैप है यहाँ पर तो टेन की मल्टीप्लाई हो जाएगी चालीस फोर्टी प्लस बीस में से बारह जाएंगे आठ बचेंगे बीस दूनी चालीस माइनस माइनस प्लस होते हैं बारह ग्यारह कितने जाएंगे आपके दो और एक तीन एक और एक दो तेईस हो जाएंगे ये तेईस बढ़ा रहा है यार क्या चक्कर है ये है ट्वेंटी हर सवाल में आ रहा है ये नीचे कुछ तो है लफड़ा तो दो और एक तीन एक और एक दो चलिए इसको हम अलग फिनिश कर देंगे ये हमारा ऐसे हो गया अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट ए डिवाइडेड बाय सत्रह बचेगा नीचे इन टू में टेन हो जाएगा फोर्टी प्लस एट्टी अपॉन सेवनटीन फोर्टी प्लस अस्सी को डिवाइड करेंगे सत्रह से सत्रह पंजे पिचासी ज़्यादा हो जाएगा तो सत्रह चौक अड़सठ अड़सठ सिक्सटी एट कितना बचेगा बारह बचेगा तो बारह तो सत्रह से नहीं डिवाइड होगा छोटा रह गया तो पॉइंट लाके जीरो तारेंगे बारह बन जाएगा आपका एक सौ बीस सत्रह निम्मा सत्रह निम्मा तो बहुत हो जाएगा सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस होते हैं सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस तो एक बचेगा बस पॉइंट के बाद में एक बार करा इसको फटाफट आप प्लस कर लीजिए तो तो चालीस और चार आपके हो जाएंगे चवालीस और पॉइंट का सेवन आपका आ जाएगा और इस तरीके से मेरे दोस्तों आपका आंसर आ चुका है फोर्टी ये आपका इसका मोड निकल के आ चुका है और इसी के साथ फोर्टीन टू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है मोड हमने सीख लिया है बहुत अच्छे तरीके से मेन चीज क्या है इसमें जो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाया ना थोड़ा टाइम लिया है मैंने डिटेल में समझाया है जिसको ये फॉर्मूला याद हो गया और इसकी सारी चीजें ढूंढनी आ गई और उसकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है डिवाइड करनी पड़ेगी हर सवाल में और जिसने कैलकुलेशन अच्छे से कर ली तो भाई उसका तो गलत होने ही नहीं वाला है तो इसीलिए अपने कैलकुलेशन भी आपने हमने आपको सिखाई है कॉन्सेप्ट भी सिखाया है क्वेश्चन भी करवाए हैं गलती की कोई गुंजाइश आप नहीं छोड़ेंगे और इसके साथ साथ अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं वहां तो इतने सारे क्वेश्चन है ना ऐसे अगर वो सारे प्रैक्टिस करके आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे आके मीच के आंसर करके आएंगे और हो सकता है उसी वजह से कोई सवाल उठ के आ जाए ऐसे भी चांसेस हैं तो उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं उसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है इसी के साथ अब हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्टीन एक्सरसाइज के अंदर आपका है मीडियन तो पहले मीडियन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे मीडियन क्या होता है क्या फॉर्मूला है कैसे निकालना है उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो आइए शुरू करते हैं आइए दोस्तों मीडियन समझ लेते हैं फटाफट क्या फॉर्मूला है क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं कहां कहां से वो चीजें हमें ढूंढने को मिलेंगी वो सब ढूंढ के हम सवाल करेंगे तो यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है अभी सिर्फ यहां पर एक टेबल बनाई है मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं वो सब लिख दी इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपको समझाना चाहूंगा मैं देखिए सबसे पहली बात मीडियन का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है मीडियन जब भी आपको आप टेंथ क्लास में निकालना पड़ेगा तो आप फॉर्मूला लाएंगे एल प्लस फिर ब्रेकिट के अंदर आप लिखेंगे एन बाई टू एफ अपॉन एफ इन टू एच अब ये सब क्या है सबको एक्सप्लेन कर देता हूं चलिए देखिए सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं जहां पर L जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है अब मीडियन क्लास क्या है मीडियन जब भी निकालना पड़ेगा हमें एक मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी अब ये मीडियन क्लास क्या होती है भाई हमें ये तो पता है कि ये सारे जो होते हैं ये तो क्लास इंटरवल्स होते हैं ये
आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये सी निकालना पड़ेगा जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैसे बनेगा ये फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ जोड़ के हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखिए सबसे पहला काम यही करेंगे आप सी बनाएंगे देखिए फोर तो आप एज इट इज लिख देंगे फोर का फोर ये आपकी पहली सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई अब क्या करेंगे अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाएंगे और यहां लिखते जाएंगे जोड़ते जाएंगे लिखते जाएंगे प्लस लिखो प्लस लिखो प्लस लिखो प्लस लिखो ऐसे आपको सारी सी एफ निकाल लेनी है कैसे निकालते हैं देखिए फोर का तो फोर आ गया फोर में बैड करेंगे फाइव पांच और चार चार और पांच तो आएंगे आपके नाइन तो यहां पर आपका आ जाएगा नाइन अगली सी एफ आ गई ऐसे निकालना है फिर इस नाइन में आप थर्टीन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी टू यहाँ पर आपका ही ट्वेंटी टू आ जाएगा फिर इस बाईस में आप अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे ठीक है अगली अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करके आपको आगे ऐसे जिग्जैग बनाना है तो बाईस में बीस जमा करेंगे आप कितने जाएंगे आपकी बयालीस फोर्टी हो जाएंगे फिर इसमें अगली फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाओ इस तरीके से देखिए खेल की तरह ये तो एक इसको आप जोड़ेंगे तो चार और दो छः चार और एक पाँच फिफ्टी हो जाएगा फिर छप्पन में आप आठ जोड़ेंगे आपका ही सिक्सटी हो जाएगा चौंसठ आठ से चौदह होते और ये आपका हो जाएगा अड़सठ इस तरीके से सारी सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी और एक बात और बताओ आपको ये जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी ना ये इन सब का सम होगा ये भी बात है अगर इन सब का सम ये लास्ट नहीं आ रहा समझ लो आपने कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती करी है क्योंकि ये सब जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के जो लास्ट यहाँ पे सी एफ आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो इन सब का सम होगा अगर इनको जोड़ेंगे तो अड़सठ ही आएगा देखिए पाँच और चार नौ नौ और तीन बारह बारह चार सोलह सोलह चार बीस और आठ अट्ठाईस का आठ हासिल लगा दो दो और एक तीन और दो चार पाँच छः यह आ गया अड़सठ ठीक है जी तो ये बात क्लियर हो गई सी कैसे निकालना है फ्रीक्वेंसी रखनी है फिर अगली एड करके लिखनी है फिर अगली एड करके लिखनी है फिर अगली एड इस तरह नीचे आते आते हम जिगजेग बनाते हुए नीचे आ जाएंगे ये आपने बना लिया सी अब क्या करेंगे देखिए अब आपको निकालना है सबसे पहला काम ये आपका कर लिया दूसरा काम आप करना है एन बाई टू निकालना है ये जो आएगा ना आपका ये ये है आपका एन ये आपका क्या है ये है आपका एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज सारी फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है 68 है आपको फॉर्मूले में चाहिए होगा n बाई टू तो इसका आधा कर देंगे तो n बाई टू आ जाएगा भाई क्योंकि n जो है वो है 68 तो देर फोर एन बाई टू इज इक्वल टू सिक्सटी क्या करेंगे आप 68 को भी डिवाइड कर देंगे दो से आपका n बाई टू आ जाएगा तो कितना आएगा आपका दो से इसको डिवाइड करेंगे दो तीन छः दो चौका थर्टी फोर आपका आ जाएगा एन बाई टू 34 क्या आएगा आपका n बाई टू अब मीडियन क्लास ढूंढने के लिए मेरे बच्चों ये काम करना आप आना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर और ये देखना कि 34 से जस्ट अगली सी एफ कौन सी है मतलब ऐसा कौन सा नंबर है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 34 के जस्ट बाद आ रहा है ठीक है ऐसा या 34 कौन से नंबर के बीच में आपको मिलेगा ऐसे भी आप ढूंढ सकते हो कौन से दो नंबर्स के बीच में मिलेगा उसमें से अगला वाला आप पकड़ लेना तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 34 एक तो मुझे 22 के बाद मिलेगा ठीक है 22 के बाद आता है और 42 से पहले आता है तो जिससे पहले आए वो आपका होगा सी एफ की उसकी जो क्लास होगी वो आपकी होगी मीडियन क्लास वाह वाह जी समझ में आई बात क्या करना है आपको सबसे पहले तो सी कर लेना है ये तो अलग काम हो गया अब n बाई टू करना है पहली फुर्सत में n बाई टू करते जो भी आपका n बाई टू की वैल्यू होगी आपको ये देखना है कि वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले आ रही है जिससे पहले आ रही है बस वही है उसी की है क्लास क्लास इंटरवल उसी का मीडियम क्लास है ठीक है समझ में आ गया बस अब क्या करना है देखिए ये एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो कि यहाँ पर वन ट्वेंटी फाइव तो इसके आगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा वन ट्वेंटी फाइव ठीक है ब्रैकेट में लिख दूंगा ताकि आपको आ जाए एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सारे ऑब्जर्वेशन कितने हैं जी सिक्सटी एट है सारे जो हमारे पास ये हैं सिक्सटी एट है तो यहाँ पर ये यह आपका आ जाएगा सिक्सटी एट प्रेक्षण बोलते हैं हिंदी में शायद प्रेक्षण अब आगे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास ये बात जरूर ध्यान रखना आप ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं क्या गलती करते हैं वो फॉर्मूले में सी एफ भी उसी का रख देते हैं जिसकी मीडियन क्लास ढूंढी है ये मत करना मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं मुझे पता है क्योंकि काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चे ये गलती करते हैं कि सी एफ ना उसी मीडियन क्लास का वो रख देते हैं लेकिन इसका नहीं रखना है तो किसका रखना है आपको मीडियम रखना है इससे ऊपर वाले का जो सी एफ रखना है ना ये आपको इससे ऊपर वाले का बना इसको मैं थोड़ा सा अलग से कलर से करूंगा आपको ये वाला सी एफ रखना है दोस्तों क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास मीडियन क्लास के पहले प्रिसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी होती है तो सी एफ फॉर्मूले में कौन सा आता है जो हमने ढूंढा है उ
एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी आपकी ठीक है क्योंकि हमारी मीडियम क्लास तो यही वाली है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है ये है आपका एफ यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ठीक है ये है आपका एल ये लो जी इसके आगे एल बना चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर रहे और एच क्या है आपका क्लास साइज क्लास का साइज क्या चल रहा है क्लास इंटरवल का पैंसठ से पचासी डिफरेंस कितना आ रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी का डिफरेंस आ रहा है तो ये आपका कितना है ये है आपका ट्वेंटी और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी फ्रीक्वेंसी भी इतफाक से ट्वेंटी है और सी आपका है ट्वेंटी तो ये सब की वैल्यू मैंने सबके आगे रख दी है इस तरीके से चीज़ों को ढूंढना है ठीक है अब मैं चाहूँ तो इसको चलो पहले सॉल्व करवा देता हूँ बाद में इसको एक बार मैं सॉल्व कर दूँ दोबारा से आपको समझा दूँगा अब देखिए फॉर्मूला में कैसे रखना है मीडियम निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका L प्लस एल क्या है हमारा ये रहा 125 तो 125 ट्वेंटी फाइव प्लस एन बाई टू एन बाई टू हमने निकाल लिया था 34 फोर माइनस सी एफ सी एफ कौन सी रखनी है ऊपर वाली रखनी है तो बाईस ये ध्यान रखना बस बच्चे क्या था जल्दबाजी में ये नजर पड़ी ये लिख दिया ऊपर वाला लेना है प्रिसीडिंग पहले वाला एफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी आपकी ट्वेंटी है तो नीचे आ जाएगी इन टू हाइट भी आपकी जो चल रही है एच मतलब चल रहा है वो भी आपका ट्वेंटी है ठीक है ये आ गया ट्वेंटी है चलिए जी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट वन ट्वेंटी फाइव इसको चार में से दो जाएगा तो तीन में से दो जाएगा एक बचेगा और ये ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटी से ट्वेंटी कट जाएगा एक सौ बीस एक सौ पच्चीस और बारह कितने जाएंगे आपके पाँच और दो सात दो और एक तीन वन थर्टी सेवन तो ये आपका आंसर आ गया मीडियम वन थर्टी सेवन क्या है ये मंथली कंजम्पन है ना तो इतने यूनिट हो रहा है ठीक है जो भी होगा रुपीज़ होगा या फिर जो भी होगा ये होगा तो इस तरीके से आपको मीडियम निकालना है आसान है फॉर्मूला आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें हैं दोबारा से मैं एक बार सॉफ कर रहा हूँ रिविजन करवा रहा हूँ देखिए तो मीडियम का फॉर्मूला है आपका एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपोन एफ इसको ब्रेकेट में बंद कर देना इन टू में एच कर देना ये आपका फॉर्मूला आ गया आप क्या क्या चीज इसके अंदर है एल क्या है एल है आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास मीडियम क्लास की लोअर लिमिट मीडियम क्लास कैसे ढूंढनी है आपको एन बाई टू निकालना है पहले इन सब का जो सम आएगा वो आपका एन होगा उसका आधा करना वो आधा कौन से सी से जस्ट पहले आएगा जिस सी से जिस सिक्यूबिलिटी फ्रिक्वेंसी से जिस पहले आएगा वो वाली सी उठानी है उसके साथ वाला जो इंटरवल है वो आपका होगा मीडियम क्लास उसकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास हो जाएगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता ही होगा इसका जो सम आएगा या फिर आज जो लास्ट सी होगी सेम रहेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया ये आपका एन हो जाएगा अब क्या करना है सी क्या होगा सी होगा उस क्लास से ऊपर वाले की सी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अब फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास आपकी इसी की मीडियम क्लास वाले की फ्रिक्वेंसी ये आ जाएगी आपकी क्योंकि ये आपकी एफ आई होती है फ्रीक्वेंसी होती है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और सी जो है एक ऊपर वाले का आ जाएगा और क्लास साइज हमें देख लेना जो कि यहाँ पे ट्वेंटी है बस सब कुछ हमें बताए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखना है आंसर आ जाना ये है आपका इस तरीके से और एक कमाल के बाद बताऊँ ये कोई एग्जाम्पल नहीं था ठीक है ये फोर्टीन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन था जो मैंने आपको एक्जाम्पल बोल के करवा दिया है तो इस यस yes, इसका मतलब ये कि फोर्टीन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अब यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री जहाँ पर हमने मीडियम निकाला है तो इसको आप नोट कर लीजिए मजाक मजाक में हमने क्वेश्चन एक कर भी डाला है इसको नोट कर लीजिए ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए सबके नाम सबके आगे मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं तो बहुत ध्यान से इसको एक बार देख लो ताकि आगे से क्वेश्चन जो है आपको और आसान लगने लगे आइए दोस्तों अब 14.3 काम क्वेश्चन नंबर टू करने जा रहा है यहाँ पर टेबल आपके लिए मैंने यहाँ बना दी है ऑलरेडी सवाल है कि इफ द मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन ब्लो इज 28.5 हमें अब मीडियम ऑलरेडी दे दिया कि अगर इसका मीडियम इसका माध्यम का जो है वो 28.5 है तो फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ये जो आपको एक्स और वाई यहाँ पर नजर आ रहे हैं इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी ऐसा एक सवाल मेन में भी करा था आपने याद होगा भी याद है ना मेन में भी तो ऐसे ही था मेन पहले से देखते थे एक्स की वैल्यू निकलवाई थी बिल्कुल इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी निकलवाई थी वहाँ पर अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी मेन दे रखा है मीडियम दे रखा है तो जो दे रखा है उसको पहले लिख लेंगे देखिए जी मीडियम हमें ऑलरेडी दे दिया है कितना दे दिया 28.5 दे रखा है मीडियम का फार्मूला क्या होता है लिखना पड़ेगा बार बार ताकि आपको याद हो जाए तो मीडियम का फार्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन फ्रिक्वेंसी इसको ब्रैकेट में बंद कर दो इन टू एच तो ये पूरा है मीडियम जो कि ऑलरेडी हमें दे रखा है 28.5 अब इन सब की हम बात करेंगे देखिए पहला काम मैंने क्या बताया सबसे पहले तो सब कुछ छोड़ के सी निकाल लो कैसे निकालते हैं भाई ये आपका एज इट इज आ जाएगा फिर अगजिग्जैक पैटर्न में आते हुए अगला अगला प्लस करो तो 5 में x प्लस करेंगे तो
ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे सबको अलग अलग क्योंकि फोर्टी एक नंबर है x एक अलग वेरिएबल है एक अलग प्रजाति अलग स्पीसीज है और ये y एक अलग नंबर है अलग अलग वेरिएबल है ऐसे हम कहेंगे तो ये सब अलग अलग होगा यहाँ नंबर में नंबर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 फाइव प्लस एक्स प्लस वाई ये आपके सारे सेफ निकल के आ चुकी है ये चीज़ इसके बराबर होती है मैंने आपसे कहा भी था तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो साठ है ये बराबर है फोर्टी एक्स प्लस वाई के यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जो है वो बराबर होंगे 15 के कैसे क्योंकि जब ये 45 फाइव इधर आएगा माइनस हो जाएगा सिक्सटी में से तो 60 में से 45 माइनस घटाने पर 15 बचेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू मिलकर 15 बनेगी 15 के बराबर आएगी ठीक है ये अलग से मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया अब आइए करते हैं अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे हम मीडियम क्लास हम कैसे ढूंढते हैं हम एन बाई टू करते हैं इसका आधा करते हैं तीस अब वो देखते हैं तीस उस सी एफ में कहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पे आप फंस जाओगे भाई यहाँ पर x से y है तो हम ये नहीं पता हमें कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये x ज़्यादा भी तो हो सकता है ठीक है मान लो मैं इसको क्लास मान लूँ लेकिन x ज़्यादा ही निकला है और ये आगे ही बढ़ जाए अगली क्लास में चले जाएगा ये अगली क्लास हो जाएगी तो गलत हो जाएगा सवाल तो यहाँ से अब मैं एक्स वाई होने की वजह से ये नहीं मान सकता कि तीस से जस्ट पहले यही होगा या ये तीस से बड़ा होगा अब क्या करेंगे हम लेंगे अब मीडियम का सहारा मीडियम हमें ऑलरेडी गिवन है अट्ठाईस पॉइंट पाँच तो ट्वेंटी किसके बीच में आएगा ट्वेंटी और थर्टी के बीच में आएगा ना तो इसके बीच में अट्ठाईस पॉइंट आएगा इसलिए ये है अब हमारी मीडियम क्लास ऐसे सवालों में जहां पर मीडियन आपको पहले से दे रखा हो तो वहां पर वो मीडियन कौन सी क्लास के बीच में आ रहा है वो देख लेना वही वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास होगी ठीक है चलो तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई तो ये आपका हो जाएगा इसका एल अब तो सिंपल हो गया इसकी आपकी ये वाली चीज़ होगी आपकी फ्रीक्वेंसी और एक ऊपर वाला होगा आपका सी एफ ठीक है सब पे मैंने गोले बना दिए बस सब कुछ क्लियर है फटाफट आइए रख देते हैं तो यहाँ पर रखा जाएगा आपका ट्वेंटी प्लस एन बाई टू आपका थर्टी होगा भाई ठीक है साठ का आधा सिक्सटी का आधा थर्टी माइनस सी एफ हमारा ये ऊपर वाला आएगा अच्छा देखो माइनस बाहर है ना तो माइनस की वजह से हमें इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा बच्चे यहाँ गलती करते थे बच्चे लिखते हैं इसको माइनस फाइव तो वो गलती हो जाती है क्योंकि फिर एक्स प्लस में रहता आपका सवाल गलत होता ही होता हंड्रेड एंड टेन परसेंट फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है ट्वेंटी है नीचे आ जाएगी ब्रैकेट हम बड़ा वाला क्लोज करेंगे इन में आप देखेंगे एच क्लास साइज कितना कितना चल रहा है दस दस का चल रहा है तो ये आपका आ गया ट्वेंटी अच्छा इसके इक्वल में आप ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव भी रख दीजिए क्योंकि जो मीडियम हमें दे रखा था इस जीरो से ये जीरो उड़ जाएगी प्लस का प्लस यहाँ पर आपका आएगा थर्टी माइनस फाइव माइनस एक्स अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है माइनस की फाइव से भी माइनस का फाइव हो गया माइनस की एक्स में हुई तो प्लस माइनस माइनस होती थी माइनस का एक्स आ गया इस तरीके से नीचे आपका सिर्फ और सिर्फ दो रह गया और इधर आपका ट्वेंटी चल रहा है अब बहुत से बच्चे जो गलती करेंगे एक और गलती सुनो गलती है बता चल रहा हूँ साथ साथ में बच्चे क्या करेंगे डिवाइड में दो है ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे गलती है गलत हो जाएगा सवाल एक गलती यहाँ हो सकती है दूसरी यहाँ हो सकती थी क्यों क्योंकि मेरे दोस्तों ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पर ये प्लस है पहले आपको इसका एल लेना पड़ेगा उसके बाद आप भेज सकते हैं इसको पहले से नहीं भेज सकते प्लस में ध्यान रखना है बात तो हम क्या करेंगे पहले इसका एल ले लेंगे तो यहाँ पर एल लेंगे बीस दूनी चालीस प्लस तीस माइनस पाँच माइनस एक्स अब ये इस पूरे के डिवाइड में बटे में नीचे आ गया दो अब ये कुछ ऐसा हो गया अब इसको आप उधर भेज सकते हैं मल्टीप्लाई में ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से तो इधर हमारे पास सारे नंबर हैं इनको सॉल्व कर लो जरा देखिए 40 और 30 आपके हो जाएंगे 70 प्लस के 70 में से पाँच माइनस का माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका पैंसठ सिक्सटी फाइव बचेगा आपका तो ये आपका इधर बचा 65 फाइव माइनस एक्स और उधर हो गया आपका 28 जूनी साढ़े अट्ठाईस जूनी सत्तावन हो जाएंगे आपके ये सत्तावन आ गया माइनस का एक्स फिफ्टी ये प्लस का सिक्सटी है इधर आके माइनस का सिक्सटी हो जाएगा अब यहाँ पर माइनस का एक्स रहा और इसमें से एक हटाएंगे कितना बचेगा आपका आपका ये आठ बचेगा माइनस का माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगी तो x इज इक्वल टू आपका एट आ जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ गई एट y निकालना है मैंने क्या बताया x और y मिलके पंद्रह बना रहे हैं जब x आठ है तो y कितना होगा y सेवन होगा आपका आप यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलकर ऐसे लिख सकते हैं वो बाद में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन है और x की वैल्यू एट निकल के आ गई y यहाँ पे फिफ्टीन है तो देयर फोर वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एट इज इक्वल टू सेवन तो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी सेवन तो यहाँ लिखता हूँ मैं एंड वाई इज इक्वल टू सेवन ठीक है तो ये आपकी एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज निकल के आ चुके हैं तो इस तरीके से मुश्किल से मुश्किल सवाल आसान हो जाएगा अगर आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
आइए इसका क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं इसमें एक नई चीज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन का आपने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ये वाला जरूर करवाना है एक तो आइए करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ पर अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स यहाँ पर सो पॉलिसी होल्डर का डेटा दिया गया है जिन्होंने अपना क्या करवा रखा है लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है एक एजेंट ने ढूंढा है सो पॉलिसी होल्डर्स का डेटा मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सो हैं मतलब टोटल जो यहाँ पर आएगा वो सो आएगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट गलती हो गई कुछ सो कैसे आ जाएगा भाई इन सब का जोड़ सो कैसे आ जाएगा सो तो ये अकेला इसी का हो गया सो so, ये हो गया नाइनटी नाइन ये तो बहुत ज़्यादा आएगा और यहाँ पर बुक में देखो आप लिखा हुआ है आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स सो पॉलिसी होल्डर्स की यहाँ पर डेटा दिया गया है तो क्या गड़बड़ है ये सवाल में बताइए गड़बड़ कुछ नहीं है गड़बड़ है यहाँ पर आपके सोचने में वही मैं आपको ठीक करूंगा आपकी देखिए इस टाइप का सवाल बहुत ही घुमाने वाला है और एग्जाम में ऐसे सवाल आने के चांसेस होते हैं यहां पर ना ये जो दिया गया है ये आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसीज नहीं दी गई ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई है सी ऑलरेडी दे रखा है आपको अब जो सी आप बाद में निकालते थे ना यहां पर जिग्जेक प्लस करके वो ये पहले से दिया हुआ है वही है जी हाँ क्योंकि लास्ट में सो जब ही आ रहा है कि जब उन सब का सो आएगा यहाँ पर जोड़ मतलब अब हमें क्या करना है हमें अब फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी पहले से अच्छा ये हमें पता कैसे लगा एक तो हमें ये सवाल पढ़कर पता लगा सवाल में लिखा हुआ कि हंड्रेड पॉलिसी होल्डर है मतलब इन सब का जोड़ सो आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर सो ऑलरेडी यही अकेला फिर नाइनटी एट ये भी है तो इनका जोड़ तो सो नहीं आएगा एक तो हमने यहाँ से पकड़ ली बात दूसरी इस टाइप के सवालों में आपका यहाँ पर ये बिलो ये आएगा या लेस देन लिखा हुआ होगा आपका तो ये बिलो ट्वेंटी बिलो ट्वेंटी फाइव बिलो थर्टी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये देखिए बिलो ट्वेंटी बीस से कम बीस से कम वाले जो बंदे हैं वो हैं दो अब बिलो 25, फाइव बिलो ट्वेंटी फाइव का मतलब 25 से कम 25 से कम वाले बंदे हैं छः अब 25 से कम में तो ये 20 से कम वाले भी तो आ गए ऑलरेडी सोचने वाली बात है तो मैंने कहा कि 25 से कम वाले सारे आ जाओ तो उसमें जो 20 से कम वाले हैं वो भी तो आ ही जाएंगे ना मतलब यहाँ पर ये जो छः हैं इसमें ये दो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ऐसे यहां पर लिखा हुआ है बिलो थर्टी फाइव पैंतीस से कम तो पैंतीस से कम में तो जितने भी पैंतीस से कम वाले सारे आ जाएंगे उसमें चाहे तीस के हो पच्चीस के हो बीस के हो पैंतीस से कम का मतलब सारे तो ये जो बिलो थर्टी फाइव का है पैंतालीस इसमें ये तीनों ऑलरेडी जुड़े हुए हैं अब जो हमें माइनस कर करके अपनी फ्रिक्वेंसी निकाल ली है कि एग्जैक्टली exactly कितने कितने बंदे हैं समझ में आई बात ये इसमें एक नई चीज है तो यहां पर एक अलग से इसका एक और बॉक्स बनेगा क्लास इंटरवल का जो मैं अब बना रहा हूं यहां पर तो यहां पर क्लास में पहला जो देखिए वही रहेगा आपका बिलो ट्वेंटी ट्वेंटी से कम वाला फिर होगा आपका ट्वेंटी से कितना रख दे हम ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव रख देते हैं उसके बाद आपका कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव से थर्टी हो जाएगा उसके बाद थर्टी से थर्टी फाइव हो जाएगा थर्टी फाइव से आपका फोर्टी हो जाएगा फोर्टी से आपका फोर्टी फाइव हो जाएगा फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव से आपका फिफ्टी हो जाएगा और फिफ्टी से आपका 55 हो जाएगा अच्छा कितने हो गए सारे हो गए क्या आएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अच्छा नौ है ना ये दो चार छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हाँ तो एक और लेंगे यहाँ पे हम 55 टू 60 बिलो 60 वाले यहाँ आएंगे लेकिन इसमें भी वो आएंगे जो सिर्फ पचपन से साठ के बीच में ये आपका क्लास इंटरवल हो गया अब देखिए आगे की बात अब कैसे निकालना है ये तो आपका दो ही रहेगा फ्रिक्वेंसी पहली तो सेम होती है हम क्या करेंगे इसमें पच्चीस में बीस वाला जुड़ा हुआ है ऑलरेडी तो इसको माइनस करेंगे तो छः में से दो जाएगा तो आपका चार बजेगा तो हम ये कह सकते हैं कि दो बंदे तो बीस में कम वाले हैं और फिर बीस से पच्चीस में सिर्फ चार ही बंदे हैं जब जाके उनका कम्यूलेटिव छः बना था ऐसे अब यहाँ से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे अब तो चौबीस में से छः जाएंगे आपके अट्ठारह बचेंगे पैंतालीस में से चौबीस माइनस करेंगे पाँच में चार जाएगा एक चार में दो जाएगा इक्कीस बचेंगे अठहत्तर में से पैंतालीस माइनस करेंगे आठ में से पाँच जाएगा तीन बचेगा यह आपका तैंतीस बचेगा ये आपका माइनस करेंगे यह आपका ग्यारह बचेगा ये आपका माइनस करेंगे बारह में से नौ जाएगा आपका तीन बचेगा और आठ में से ये तीन ही बचेगा खाली आठ में से दो जाएगा कितना बचेगा आपका ये आपका छः बचेगा और ये आपका दो बचेगा ये आपकी अब निकल के आ गई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है माइनस कर करके निकालनी है वापस के इसमें से ये माइनस करो ये आया इसमें से ये माइनस करो ये आया इसमें से ये माइनस करो ये आया इसमें से इस तरह से करते हुए अब अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये हंड्रेड ही होंगे तो ये हैं वो सो बंदे सो बंदे जो नंबर 
आपको क्लास इंटरवल ऐसे लेना पड़ेगा इनका और आपकी फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी अब निकालना क्या है मीडियन ही निकालना है तो वही बात है मीडियन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में फ्रिक्वेंसी ब्रैकेट कर देंगे वन इन टू में एच हो जाएगा अब वैल्यूज पुट कर दो अब यहाँ पर वैल्यूज ये क्या है एन एन बाई टू हमारा कितना होगा एन बाई टू हमारा हो जाएगा फिफ्टी अब पचास देख लो सी में जस्ट पहले पचास किससे होगा पचास जो होगा इसके तो बाद होगा और इससे पहले होगा तो इसका मतलब हमें ये लेना है जिससे पहले हो जस्ट तो 78 से जस्ट पहले होगा तो इसलिए हमारी ये जो बिलो बिलो 40 वाली लाइन है बिलो 40 वाली कौन सी है एक दो तीन चार पांचवें नंबर की तो एक दो तीन चार पांच ठीक है थोड़ा नंबर नीचे हो गया इसका ये रहा तो ये है हमारी मीडियम क्लास समझ में आई बात अब सब कुछ सेम है नई चीज़ हो चुकी तो ये हमारा जो थर्टी फाइव है ये हमारा एल हो जाएगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है पाँचवें नंबर की एक दो तीन चार पाँच ये वाली है ना इसकी पाँचवें नंबर की हाँ एक मिनट ये देख लूँ मैं हाँ ये ये थर्टी थ्री ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सी एफ हम एक ऊपर वाला लेते हैं ये आपका सी एफ हो जाएगा सब कुछ हमने यहाँ पर गोला गोला भर दिया है अब वैल्यूज रख दो तो एल हमारा है कितना थर्टी प्लस एन बाई टू हमारा है 50 माइनस सी हमारी है 45 फाइव अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी है 33 थ्री में हाइट क्या चल रही है मतलब साइज क्या चल रहा है ठीक है साइज समझ जाओ तो पांच पांच का साइज चल रहा है यहाँ पर तो पांच पांच का साइज हम लेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 35 प्लस ऊपर यहाँ पे माइनस करेंगे तो पांच आएगा 33 नीचे आएगा इन में फाइव आएगा थर्टी फाइव प्लस पाँच पंजे पच्चीस बटा तैंतीस आएगा अब आप चाहे तो इसको एल सी लेके कर लो चाहे तो ट्वेंटी फाइव को तैंतीस से पहले ही डिवाइड कर दो बाद में इसको ऐड कर देना तो आप इसको रफली अलग से कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो इस तरीके से आप करके कर सकते हैं ऐसे करके तो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा ये ढाई बन जाएगा कितनी बार भाड़ा पड़ेंगे हम तीन छिंग अट्ठारह तीन सत्ते इक्कीस तो तैंतीस का सात बार हम पढ़ सकते हैं तो अगर हम तैंतीस सत्ते करेंगे सत्ते करेंगे तो सात तीन इक्कीस का एक हासिल लगेगा दो सत्ते इक्कीस और एक बाईस और तेईस तो दो सौ इकतीस आएगा यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आपका उन्नीस बचेगा फिर आपका जीरो हो जाएगा एक सौ नब्बे हो जाएगा तो फिर कितनी बार पढ़े हम एक सौ नब्बे में हम पढ़ सकते हैं तैंतीस का तीन छिंग अट्ठारह छः बार हम पढ़ सकते हैं बल्कि ज़्यादा हो जाएगा छः बार पाँच बार पढ़ना पड़ेगा तो पाँच बार हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो ये जाएगा पाँच तीन पंद्रह के बाद अच्छा पंद्रह मतलब सोलह एक सौ पैंसठ हो जाएगा माइनस करेंगे आपके दस में से पाँच जाएगा पाँच आठ में से छः जाएगा आपको कितना बचेगा दो बचेगा पच्चीस हो जाएगा जीरो आ जाएगा ढाई आ जाएगा फिर आप पढ़ेंगे तीन सत्ते के तीन अट्ठे चौबीस आठ बार अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो आठ बार आपका पढ़ा जाएगा तैंतीस अट्ठे आठ तीन चौबीस का चार हासिल लगा दो आठ तीन चौबीस पच्चीस छब्बीस ज़्यादा हो जाएगा आठ बार तो सात बार पढ़ेंगे आप तो आगे आप सात बार पढ़ेंगे आगे आप बढ़ जाएंगे तो मैंने तीन बार पॉइंट के बाद कर दिया आप देखिए वही बात कि पॉइंट के बाद दो बार हमने करना था एक बार सात आ रहा है पाँच से ज़्यादा आ रहा है तो इस डिवाइड को आगे तक हम नहीं ले आ रहे हैं वहीं पर हम रोकना चाहेंगे तो हम इस पाँच को क्या कर देंगे हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे कुछ इस तरह से जीरो ठीक है ये आपका हो गया तो यहाँ पर थर्टी प्लस जीरो ये आ गया इसको आप प्लस कर देंगे तो थर्टी आपका आंसर आ चुका है मीडियन आपका ये होगा ठीक है जी दोस्तों तो ये हमारा सवाल इस तरीके से हो चुका है मैं साइड हो चुका हूँ फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नई चीज क्या थी वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिए कि भाई ऐसे सवालों में आपको भी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है बिल्कुल तो अब जो भी चीजें हो सकती थी वो सब मैंने आपको सिखा दिया क्वेश्चन नंबर फोर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल सेम बनाना पड़ेगा जैसे कि मैंने एक सवाल करवाया था कि उसमें जैसे आप वन ट्वेंटी सिक्स और वन ट्वेंटी सेवन है तो इसको आप आधा आधा बड़ा और घटा के पॉइंट फाइव प्लस और पॉइंट फाइव माइनस करके कर लेंगे बाकी क्वेश्चन नंबर फाइव में कुछ भी नया नहीं है सिक्स में कुछ नया है सेवन में कुछ नया नहीं तीन सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए सिर्फ सिर्फ मीडिया निकालना है कुछ भी नया आपको इसके अंदर नहीं करना है सब कुछ वही है जो मैंने सिखा दिया तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है आप कहेंगे जो अगली एक्सरसाइज है वो क्यों नहीं करवा रहे क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है तो इसलिए मेरे दोस्तों पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना भी बिल्कुल ना भूलें प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार उससे और बढ़िया से पेपर देकर आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही कम है मेरे मुश्किल से पाँच से सात या दस क्वेश्चन आपके लिए दिए होंगे होमवर्क में लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है तो इसलिए आप प्रैक्टिस करना ना भूलें टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन करें लिंक दिया गया है बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ अगले बने रहें डी एस के साथ जय हिंद